Muy, muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Pasión de Hincha. Acá los saludamos desde el estadio Arturo Rojas de los Nogales de la Comuna Estación Central. Una nueva transmisión de Pasión de Hincha, fecha 11 del fútbol femenino. Última fecha de la segunda rueda, palestino recibiendo al Everton de Miña del Mar. Un palestino que viene en el tercer lugar con 52 unidades, 17 duelos ganados, un empate, 3 derrotas, 106 goles a favor, 29 en contra. Contra un Everton en el sexto lugar con 36 puntos, 12 ganados, 0 empates, 9 derrotas, 45 goles a favor, 40 en contra. Y una diferencia de goles de 5. Eh, no me encuentro solo, me encuentro junto a Brian Foster, que me va a acompañar en la labor audiovisual y también de comentarios. Muy buenos días, Brian Foster. Muy buenos días, Jerko. Eh, buenos días a todos los televidentes, televidente, a, a todos los que nos van a ver desde las redes sociales, en Facebook Live de Pasión de Hincha. Eh, vamos a ver hoy día un partido que promete ser entretenido, un partido muy peleado entre las Palestinas versus Everton. Everton que también es un equipo bastante fuerte. Eh, y Palestino que hoy día va a por los tres puntos especialmente para llegar al segundo lugar porque eso es lo que eso es lo que quiere la chica de, de las tinas un, un, un Palestino que viene de, de caer por cuero 2 Santiago de Italiano con goles de Nicole Sangüesa y Marjorie Hernández mientras que el Everton viene de caer goleado en el centro deportivo Everton Reña Calto ante la U por 4-0 eh, lo, lo de Palestino sí fue sorprendente porque venía de una racha de, de triunfos y de repente ante un Audax que todos veían que era como el rival que no tan fuerte frente a Palestino y al final le dio el batacazo con un 4-2, que Audax eh, también está en, en un alza, está a un nivel bastante alto y Palestino que esa fue, era la oportunidad para haber quedado segundas solas y haber estado más tranquilas para hoy día, pero... Bueno, hoy día es lo definitorio y también tienen que esperar el resultado de Morning contra Universidad de Chile, si no me quedo con el Centro Deportivo Azul. Así que, Yerko, ya en cualquier momento van a empezar ya a salir las chicas y bienvenidos todos al fútbol femenino para el día de hoy. Así es, amigos de Pasión de Hincha, a usar también el, el hashtag FUTFEM en PDH. Cuando lo vean a través de nuestro Facebook Live en Palestino, vamos con las formaciones con la 1, Fernanda Zúñiga, 18, Lisette Carrasco, 17, Gina Bravo, en combustible, la Dios, Marion Arenas, la 6, Nicole Gutiérrez, la 13, Julissa Barrera, con la 10, Ivette Olivares, con la 20, la Tocopillana, Javiera Toro, 8, Marjorie Hernández, la volante de enlace, con la 22, María José Urrutia y con la 15, Thais Morgenstein, el 11 que dispone en esta calurosa mañana, Claudio Quintiliani, banca a portero suplente, con la 12, ex Boston College, Denise Agurto y con la 4, Francisca y Ribarra. En Everton de Viña del Mar, con la 1, Carolina Berhoff, 2, Carolina Tapia, 3, Claudia Herrera, 3, Daniel Salá, 4, Lorena Pablaza, 6, Sofía Carrasco, 8, Catherine Ojeda, 17, Valentina Delgado, 7, Tierra Hermosilla, 9, Ignacia Vázquez, con la 11, Marín Cahuiricán, las dirigidas por quién, por Mario Veira, el entrenador finalista de Everton 2010, en la banca, con la 10, Krishna Cabrera, y con la 12, la portera suplente, Valeria Echeverría, cuando van a entrar los dos equipos al campo de juego del Estadio Los Nogales de Estación Central con la bandera de Rafael Play. Y también para decirse, cuando se saluden la, los dos planteles, que debe pre predominar el juego limpio en cada cancha, Brian Foster. Exacto, especialmente el juego limpio, que sea un partido donde, pre donde el, el protagonista sea el buen juego y... Y esperemos que sea un duelo con muchos goles. Sí, cuando ya comienza el aliento del público aquí en la estación central, en el estadio Arturo Rojas de los Nogales. Te lo, te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha, con el trabajo de visual de Brian Foster, los relatos de Jerry Kosenkovic, fecha 11 de la segunda rueda, primera división palestino, recibiendo a Everton. Árbitras de este encuentro, Maylin Rojas, secundadas por Natalia Molina y la ex... Jugadora de Boston College, Dayaret Ramírez. Cuando ya se saludan los ambos planteles de Everton, de Palestino. Para hacer el clásico sorteo, para definir hacia dónde va a atacar tanto la escuadra Baizana como también la Oro y Cielo. 
cuando ya van a ir eh, ambos direct, eh, directores del fútbol femenino, de palestino femenino, Isabel Berríos para sacar las fotos y Cristian Díaz para sacar las fotos estelares del plantel y también a las propias capitanas para el clásico sorteo. Ahí está Maylin Rojas dialogando con las propias capitanas, con Marjorie Hernández y con también la jugadora Ignacia Vázquez, la foto de la posteridad de las capitanas, tanto para Isabel Berríos como Cristian Díaz, los directores de Palestino eh, Femenino y también la escuadra ruletera. Un Everton que, como sabemos, eh, siempre ha usado el ataque construido, es eh, un equipo bien colectivo, pero al frente tiene a, un, a una buena escuadra como lo es el conjunto de Claudio Quintiliani, que sabe eh, manejar muy bien los tiempos, sobre todo cuando maneja la pelota Marjorie Hernández y también la propia María José Urruti. Hay que lamentar las bajas, sí, porque se están. Porque Palestino presenta las bajas de Valeria Rojas, también la de Jennifer Jesuino, la brasileña, la propia. Eh, Catalina Parra, eh, producto de estar jugando un campeonato universitario, eh, Brian, y también algunas lesionadas, lamentablemente, como Nicole Sangüesa. Eh, exacto, eh, sí se ha visto bastantes jugadoras que han quedado afectadas con estar, haciendo, eh, estar practicando fútbol en distintas instituciones, no solamente palestino. Eh, Nicky Sangüesa, si no me equivoco, está, está en la UDLA, en la América, exacto. así que... Eso, lamentablemente, bueno, lo, ya lo hemos repetido varias veces, que es el, el, el asunto de, de, de que no hay profesionalismo dentro del fútbol femenino, lamentablemente, para que las jugadoras se dediquen 100% a su club y 100% a su carrera futbolística en sí. Así que, bueno, es parte de la realidad del fútbol femenino actual chileno y esperemos que cambie esta situación. Y la propia baja de Joano Osorio en el pórtico de Everton de Viña del Mar, aunque Carolina Berhoff... Es una portera bien destacada también. No va a restarle méritos al buen trabajo que ha hecho eh, la Caro Berhoff. Eh, pero también eh, hay que recordar que eh, también tiene la baja de Etna Méndez. Cuando ya está la árbitra Maylen Rojas ya en el círculo central para darle el puntapié inicial a este encuentro. Último partido para el cuadro de las Viña Marinas. Va a mirar su cronómetro cuando rodó la pelota aquí en el estadio. Arturo Rojas de los Nogales de Estación Central, jugando ya rápidamente. Daniela Salá para las Evertonianas, recuperando Julissa Barrera, Javier Toro. La propia Thais Morgensen, quien hoy está delantera haciendo una defensa central. Ahí a la marca era la propia Carolina Tapia. Va a haber córner, lanzamiento de esquina, el primero para las árabes. Lleva a acomodar la pelota Marjorie Hernández. Y va Marjorie Hernández en el centro. ¿Quién va a aparecer? Está María José Urrutia. Va a ir a subir también Nicole Gutiérrez. Viene el centro al área. Quiere despejar el Everton. Le va a quedar a la número 10 para hacer juego ya con Marjorie Hernández. Se pasó nomás a Karine Tapia al centro. Cuando avisaba Palestino por medio de Nicole Gutiérrez, la dorsal número 6. Va a haber saque de fondo favorable para las Evertonianas. Brian Foster. Primer aviso de Palestino y ya están empezando a presionar eh, bastante alto por la ofensiva y le está costando ahí a la Bertoniana tratar de buscar los espacios. Estamos recién empezando, así que al menos se está armando reciente este partido. Te lo en vivo a través del Facebook Live de Pasión de Hincha usando el hashtag FUTFEM en PDH. A correr a la velocidad de un tren bala que iría la número 7 bueno, del conjunto bueno, del Everton de Viña. El mar recupera. No más Javier Toro, Marjorie Hernández, la marca de Ignacio Vázquez a la velocidad de la luz. Viene la Mai, la Mai, balón profundo. Quería llegar María José Urrutia, la ex delantera de Católica, pero le faltó gasolina para llegar a esa férica. Ya la tiene en su poder, Carolina Berhoff. Ya juega el Everton en zona defensiva a través de su compañera Salat para jugar rápidamente. Con Gabriel Herrera, salida rápida del equipo de las Viña Marinas. Carolina Tapia, tres cuartos de cancha a la velocidad de un tren bala. Viene en la marca Nicole Gutiérrez, Julisa Barrera, Javiera Toro. La marca de Sofía Carrasco, la número 6. 
Marín Cahuiricán en posición de adelanto, la número 11 de las ruletinas. Va a haber tiro libre favorable para el equipo dueño de casa, que es palestino femenino. Cuando ya va a lanzar Gina Bravo, tenemos ya cuánto, dos del primer tiempo. Esto continúa 0 a 0. Ivette Olivares, ya para sacar la escuadra Baizana, pide quien se muestra. A recuperar Palestino, cuidado que aquí arranca Ignacio Vázquez, una de las goleadoras del campeonato. ¡Oh! Aparece el Everton, eh, viene el Everton, la número 14, viene jugando el centro. Cuando quería pegarle la propia jugadora número 14, va a haber, ya tiene su poder la propia portera, Fernanda Zúñiga, cuando le pegaba Tierra Hermosilla. Irá a llegar María José Urrutia. No, no alcanzó a llegar eh, finalmente. Ya la tiene en su poder Carolina Berhoff. A buscar con todo. Era Tiare Hermosilla. Quería recuperar la jugadora Caterina Ojeda. Va a haber lateral defensivo favorable para el cuadro de las ruleteras. Lateral en Panasil Salato. Carolina Tapia. A pelear la pelota. Es el conjunto de las Viña Marinas. Por medio de Ojeda. Ahí para sacar el conjunto de las Baizanas. Pero se le había, se había salido la pelota. Va a haber saque de banda. Barbería Andrópolis. Favorable para el equipo de Mario Vera. Está Carolina Tapia. La pide. La pedía finalmente. Y nace va. Era la número 14. Valentina Delgado, salida rápida del equipo de Claudio Quintiliani, a la velocidad de la luz se quiere venir Javier Toro, viene la tocupillana, Toro, el varón que llega a Carolina Tapia, jugando con Catherine Ojeda, se muestra Ignacia Vázquez, tiene que ser el juego más atrás, con Daniela Salat, abriendo la izquierda con Lorena Palaza, esta es a Palaza, ya para jugar rápidamente, pero el balón llega a la zona defensiva donde está bien parada la casaquilla número 5, que es Marion Arenas. Ya para sacar, para jugar rápidamente, Julisa Barrera. Tiene campo para avanzar, prefiere tocar con la Nico Gutiérrez. Viene Gutiérrez. Otra para Javier Toro. Toro más atrás con Nicole Gutiérrez. Pasa filtrado para la Cotorrutia. Javier Toro. Bien para sacar Sofía Carrasco. Y buscar rápidamente Ignacio Vázquez. Viene Vázquez. La pide la propia jugadora. Tiene Hermosilla. Viene ahí para recuperar el equipo de Claudio Quintiliani. Por medio de Marion Arenas. Marjorie Hernández tomando las banderas. Otra para Javier Toro. Pase filtrado. A correr a la velocidad de la luz. Está Morgenstein. Viene Morgenstein. La marca de Lorena Palaza. ¿Quién la pide? Está diciendo. Ahí quiere aparecer. Eh, finalmente era la, su propia compañera. Ibe Olivares. Marjorie Hernández. Otra para Julisa Barrera. Llegó Palestino. Por medio de Julisa Barrera. Minuto 5 ya el primer tiempo. Gran disparo de la mediocampista árabe, Brian. Por el momento se está viendo como está muy bien mar, eh, marcada la, el, la estrategia, el 4-3-3 de Everton y el 4-4-2 de, de Palestino, que trata de buscar eh, mayor eh, dominio dentro del mediocampo. Cuidado. Sofía Carrasco, la mediocampista bertoniana, para tocar con Tiara Hermosilla. Esta es Tiara aguantando la marca. Ahí. Hay falta, dice la jueza Maylen Rojas de parte de Mario Arenas. Tiro libre. Favorable para el, el elenco de Mario Vera. Cuando ya quiere acomodar la pelota rápidamente, la escuadra Viña Marina buscando el 1-0. Lorena Apablaza. Va a ir el centro para buscar a quién, por qué no, a Valentina Delgado, también a Marinka Wirkan. Cabeza ofensivo de Nicole Gutiérrez. Carolina Tapia. Ahí para jugar quería con la propia. Número 14, Catherine Ojeda. Va a haber el lateral ofensivo favorable para las Evertonianas. Esta es Ojeda. 
la marca de Gina Bravo. Pasó nomás Tiare. Tiare, hermosilla. Hermosilla. Y estaba abajo como actriz de Hollywood. Fernanda Zúñiga cuando aparecía Marinka Huircán. Pero qué reflejo de la Paco Zúñiga, Brian. Notable. Cómo atajó. Ahí salvó el primero de Everton que está muy sola la jugadora Oro y Cielo. Y casi, casi estuvo el primero. Muy bien la portera Fernanda palestina. Zúñiga. Es lateral para palestino Nicole Gutiérrez Fernanda Zúñiga para reventar y buscar a María José Urrutia cuando la quería bajar Carolina Tapia tenemos ya cuánto 6, 7 días del primer tiempo a correr a la velocidad de una locomotora María José Urrutia la presión alta de Carolina Tapia y pasa nomás María José Urrutia el centro, le quedó la María Hernández era el primero pero qué miselazo de la María Hernández de la seleccionada nacional era por qué no la apertura de la cuenta para el cuadro de Claudio Quintiliani Tremendo partido estamos viendo, el primer tiempo bastante dinámico, un Everton que está buscando ya hace desde, el, desde los primeros minutos y Palestino que a los primeros pases eh, largos eh, son efectivos, cuando son efectivos ahí aparece Cote Urrutia y es muy peligrosa y Mario y Hernández que estuvo ahí a punto del primero, estamos en un partido entretenido, falta el gol nomás. Usando el hashtag FUTFEN en PDH, Palestino Everton ahí para dejar sus comentarios, Gina Bravo. Jugando con Lisette Carrasco. Se empieza a mostrar Ibedo Olivares. Julisa Barrera. Gina Bravo, le ex Everton de Viña al Mar. Pase filtrado para Javier Toro. Viene Toro. La de Tocopilla. Quiere hacer. Prefirió querer. No, prefirió el centro. Para buscar a Lisette Carrasco. Julisa Barrera. Ibedo Olivares. Viene Olivares. Marjorie Hernández, y Ibedo Olivares, y muy bien la portera, Carolina Berhoff, para adueñarse la pelota, minuto 9, ya el primer tiempo, sigue el 0-0, te lo cuenta quién, el Facebook Live de Pasión de Hincha, para todo Chile y el Globo Terráqueo. Cabezazo defensivo de Lisette Carrasco, Marín Cahuircán, como extrema izquierda, va a haber lateral, Lateral restaurante muerto de hambre para el equipo de Mario Vera. Yulisa Barrera, Lisette Carrasco. Recuperando. Era Ojeda. Urrutia, Urrutia, Urrutia. Muy bien, Berkov. Para despejar el peligro. Pero cuidado, que aquí aparece Nicole Gutiérrez. El centro. La saca nomás el equipo de las Villamarinas. Por medio de la defensora Daniela Salá. María José Urrutia. ¿Quién se muestra? Esta es Thais Morgenstein. Ahí es muy bien en la marca. Estaba Lorena Palaza. Le quedó a la Nico Gutiérrez. Muy bien para sacar mejor que Chulí Carolina Tapia. Marjorie Hernández. Nicole Gutiérrez. María José Urrutia. Dentro del área. ¡Urrutia! La sacan nomás el equipo de las Evertonianas. Cuando va a haber lateral a Crisser. Un mundo en acrílicos. Favorable para el cuadro de las Baisanas. Yulisa Barrera. Lisette Carrasco. Recobrando. Quería Ignacia Vázquez. Había tiro libre. Decía Maylin Rojas. Falta de Yulisa Barrera. Contra la propia Ojeda. Lorena Palaza. Ya para buscar a Marín Cahuircán. El juego que lo recupera Palestino. Por medio de Yulisa Barrera. Y Bedo Olivares. Gina Bravo. Javier Toro. En pleno círculo central. Tomando las banderas. A la velocidad de un cuento espacial, ¿por qué no? Javier Toro muy bien sacando Carolina Tapia el balón que le va a llegar a Nicole Gutiérrez el centro, bien para sacar con golpe de cabeza Daniela Salad y buscar la contra, ¿por qué no? a través de Valentina Delgado, balón eh, profundo, pero no alcanzó a llegar tiene hermosilla, pero si lo hace Fernanda Zúñiga con Gina Bravo Nicole Gutiérrez Javier Toro Simple, simple, está pidiendo Claudio Quintiliani. Por eso ya juegan con Lisette Carrasco. Y Beto Olivares, pase filtrado. No alcanzó a llegar María José Urrutia. Pero sí, primera, Carolina Berhoff, la portera del cuadro de las ruleteras. Bray. Y cuando seguimos 0-0, acá en los Nogales. Minuto 11 del primer tiempo. Marjorie Hernández. Hernández encarando. Hernández. Morgenstein. Bien sacando. Daniela Salata. Y Beto Olivares. Y el balón que se fue al saque de fondo. Va a haber. Tiro de. 
tiro de meta favorable para el equipo de las ruleteras que aún no encuentra la inteligencia para poder llegar con mayor quizás tranquilidad a la portería de Fernanda Zúñiga. O sea, va, llegan, pero el problema es que falta el tiro final, ahí les cuesta porque marcan muy bien las chicas de Everton. Eh, las de Everton son las que están en, tratando de buscar un poco el claro y tratar de mantener el, la posición de balón, pero le ha costado porque están con una pa, escuadra de palestino que marca bien y juega bastante bien con el balón y tienen posesión. Cote Urrutia, María José, la marca de Carolina Tapia encarando. Viene Urrutia, la ex católica. Jugando Ibe de Olivares. Aparece nuevamente Urrutia, la ex goleadora de las cruzadas. Ibe de Olivares, Olivares, Olivares para Javier Toro. Quiere hacer Marjorie Hernández, cambiándose a la izquierda con Nicole Gutiérrez. La marca de Tierra Hermosilla, el centro. Cuando cabeceaba María José Urrutia, ya la tiene. En sus manos, Karina Berhoff, para buscar a la jugadora número 14 del Everton de Viña del Mar. Pero no alcanzó cuando había falta de la propia delantera evertoniana. Hay tiro libre favorable para Palestino. La falta era de Valentina Delgado. Y va y ve de Olivares. 35 metros. ¡Oh! Y finalmente se fue desviada esa pelota. Va a haber saque de fondo favorable para el conjunto. Las ruleteras que sigue volando 0 por 0 en 13 minutos. Ya el primer tiempo a través del Facebook Live de Pasión de Hincha. Cuando ya saca Daniela Salat, Lorena Palaza, que quiere realizar el juego por la izquierda. La, la estaba pidiendo Marinka Wirikam, va a ver el lateral Barbería Andrópolis favorable para el Everton de Villalmar en materia defensiva, esta es Wirikam la marca de Carrasco Ignacia Vázquez a la velocidad de una moto, viene Vázquez, Valentina Delgado Delgado, Delgado la Paco Zúñiga impresionante, impresionante la Paco Zúñiga, Fernanda hay córner favorable para Everton Bryan Notable Fernanda Zúñiga al arco, cómo ha salvado, ya lleva dos salvadas grandes y sigue el 0 a 0. Cuando ya quiere jugar rápidamente el equipo de la Feña Marina, sacando muy bien con golpe de cabeza, quería salir de contra Marjo y Hernández, la presión alta del de equipo de la, Feña, de la Feña Marina, Carolina Tapia, Caterino Ojeda, Inácio Vázquez, quería juntarse con Thierry Hermosilla, para salir rápidamente y ver de Olivares, jugando Olivares, balón ha filtrado a correr era María José Rutia, pero no alcanzó a llegar y se queda con la pelota Carolina Berhoff. Minuto 15 ya del primer tiempo. Vamos a ver si hay comentarios a esta hora de la tarde, acá por el Facebook Live de Pasión de Hincha. Saludos cordiales acá a Alexis Arancibia, también a Nina Brittany, a Jocelyn Martínez. 0 a 0 están Palestino y el Everton de Viña del Mar. Cuando ya quiere jugar rápidamente el Everton de Viña del Mar con lanzamiento libre por medio de Lorena Palaza, saludar también a Yamil Marrientos, a buscar rápidamente, quería conectar Marinka Wirkan, pero llega a primera la portera Fernanda Zúñiga. Jugando para Julisa Barrera, Lizeth Carrasco, Pase filtrado a correr María José Rutia, Marjorie Hernández, la marca de Daniela Salat, a presionar con todo es la Mai, esta es la número 13. Y ahora con Daniela Salat. La saca nomás. Recuperando. Y Beto Olivares. La pide Javier Toro. Más atrás con Marion Arenas. Y Fernanda Zúñiga. Lizeth Carrasco. La marca que quería imponer. La propia Marinka Wirkan. A correr. Times Morgenstein. Ay, no la pudo bajar bien. Va a ver lateral defensivo. Favorable para las viñas marinas. Ya la tiene Lorena Pablaza. Marinka Wirkan, Ignacia Vázquez, 
que quiere avanzar y encarar a la velocidad entre bala. Prefirió el paso filtrado. Hermosilla y muy bien, muy bien Fernando Zúñiga para quedarse con la férica. Minuto ya 17 del primer tiempo. Están 0 a 0. Palestino y el Everton de Viña del Mar. Zúñiga reventando para buscar a la Coturrutia. Otra para Javier Toro. La presión alta de Carolina Tapia. Y gana nomás la lateral por derecha de las Feñas Marinas. A correr a la velocidad de la luz. Era Tierra Hermosilla. La Coto Ruti para ganarle bien. Oh, yo no la vi infracción, no la vi falta. Había falta contra la, con, contra la número 8, Catherine Ojeda. Va a haber tiro libre. Favorable para las Feñas Marinas. Carolina Tapia para acomodar la pelota. Está la cara Tapia, puede venir, el cen, va a venir el centro, bombeo al área para buscar a la Vale Delgado. Wirkan, Wirkan, el remate completamente desviado. Va a haber saque de fondo favorable para el equipo de las Faisanas, que iguala 0-0 aún en 18 minutos, Brian. Por el momento Everton están intentando eh, a los contraataques o los tiros balón, eh, balón parado, sino balones eh, pases largos, pero le ha costado. Cuando intenta igual Everton es peligrosa, pero está la, está la portera Fernanda Zúñiga que ha estado bien segura. El caso de Palestino, eh, combinan bien los pases, muy, eh, muy, bien, muy buenas las conexiones en el medio campo, pero lamentablemente lo que le falta a Palestino es el último toque que es el tiro al arco. María José Rutia, Javier Atoro y el cabezazo completamente débil que llega a las manos de Carolina Berhoff. Yasmín Barrientos, la saludamos también. ¿Transmitirán el partido de la Sub-17? Sí, lo vamos a transmitir también por el Facebook Live de Pasión de Hinchas. Saludar a Alexis Arancibia, a Bernardo Araya, a Jocelyn Martínez y a toda la gente que nos ve y comenta a través del Facebook Live de Pasión de Hinchas. Ignacia Vázquez. Arrancando a la velocidad de la luz, quería cambiar hacia la izquierda con Marinka Wirkan, Yulisa Barrera, recuperando la escuadra ruletera. Esta es Wirkan. Valentina Delgado. Ignacia Vázquez a correr a la velocidad de un jaguar. Tierra Hermosilla, la marca de Nicole Gutiérrez. Bien ahí para recuperar. Y Bedo Olivares saca nomás Nicole Gutiérrez, María José Urrutia, la marca de Carolina Tapia. Recuperando Sofía Carrasco, había falta y tiro libre fa favorable para el elenco de las ruleteras cuando tenemos 10 20 ya del primer tiempo. Está Lorena Pablaza. Y va a ir Lorena, va Lorena Pablaza en el disparo al arco. Muy bien Fernanda Zúñiga para quedarse con la pelota, para salir jugando rápidamente. Está viendo quién es lanzarse a la coto, el largo o en corto. Prefiere el largo pero hacia la derecha. Olivares. Mariona Arenas para Fernanda Zúñiga. Mariona Arenas. La marca que era de Marinka Wirkan, Marjorie Hernández. Cuando la bajaba con la mano, la número 8, Lisette Carrasco, va a haber tiro libre favorable para el Everton. Se muestra rápidamente el equipo de las Feñas Marinas para buscar a Díaz Hermosilla, cabezazo defensivo de Nicole Gutiérrez, Caterina Ojeda, Sofía Carrasco. Abriendo con no, Tierra Hermosilla, viene en la marca Gina Bravo. Ahí a presionar Alto Guerra, ja, Javier Toro, arrancando a la velocidad de la luz, Carolina Tapia. Bien para recuperar Palestino por medio Javier Toro. Tomando la bandera, sirve de Olivares y para crear juego. Lizeth Carrasco, balonazo filtrado, irá a llegar Times Morgan. No llega de manera segurísima Carolina Tapia para reventar. Gina Bravo, Fernanda Zúñiga que le pide la tranquilidad y por eso le, le da mejor el pase a su, a su portera. Nicole Gutiérrez, saliendo de manera técnica. Otra para Javier Toro, arrancando a la velocidad entre en bala. Viene Toro, el centro, bien sacando. Daniela Salas le queda a Yulisa Barrera. 
y Beto Olivares. Te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha. Minuto ya 22 del primer tiempo. Sigue el 0-0 acá en el Estadio Arturo Rojas de los Nogales. Para salir jugando el equipo de las Viñas Marinas. Quería Ignacia Vázquez, Thais Morgenstein, Marjorie Hernández. La pide María José Urrutia. Urrutia, Urrutia, Urrutia. Si se gira puede ser peligroso. Más atrás con Carrasco, el disparo que llega a las manos de Carolina Berhoff, si no puedes entrar, hay que rematar fuera del área, y eso lo hizo muy bien Lisette Carrasco, la lateral por derecha de Palestino, Gina Bravo, Nicole Gutiérrez, la marca de Ojeda, Times Morgenstein, se quiere llevar a Carolina Tapia, prefirió el pase en corto con Olivares, Olivares, Javier Toro. Bien para sacar Daniela Salat, Ignacio Vázquez armando la contra, arrancando a la velocidad del Corre Caminos. Bien ahí para anticipar Gina Bravo, paso filtrado, Urrutia, 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 hay penal, hay penal, hay penal favorable para Palestino, decreta Maylin Rojas, minuto 23 ya el primer tiempo. Tú lo vives por el Facebook Live de Pasión de Hincha. Falta contra la propia María José Urrutia. Hay penal para las faisanas. Brian Foster. Muy bien cobrado. Estaba, eh, mientras eh, avanzaba Cote Urrutia, la defensora de, de Everton, eh, ya la estaba perdiendo en velocidad y puso el pie para tratar de quitar el balón y ya era muy tarde. Al final fue penal y, y dentro del área finalmente, así que... Está bien cobrado hasta el momento. Un error bastante de, garrafal de Claudia, para Everton. De Claudia la Gavirreta, lamentablemente. Claro, y esto es un error garrafal para Everton porque estaban marcando bien, estaban tratando de, de, de evitar los ataques de Palestino bastante bien y intentando los contraataques, pero sí viene penal. 24, primer tiempo, puede ser el bendito destino para Palestino. Va Olivares, Olivares, gol, 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 sí, de Palestino, 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 súbanse todos al cabello y ven Olivares, minuto 24 del primer tiempo, que lo grita los cuatro vientos, hoy se hizo efectivo el bendito destino, como iría el cantante chileno, Carlos Esquivel y Beto Olivares, ya de 1 a 0 para Palestino, aquí en los Nogales Brian Foster ¿Cómo marcó ahí? Muy bien, dejó paradas a la portera, así que no tuvo más opción porque fue un buen tiro de la jugadora de Palestino y 1 a 0 y no había, visto, había, había más ataque palestino, eso sí, pero Everton también intentaba, así que era un partido de en la cual cualquiera de las, de las dos escuadras podría anotar el primero. Finalmente, por un error defensivo de Everton, terminó en este penal que era, sí era penal, así que bien cobrado y 1-0 en este partido y probablemente lo que se venga del, hasta el final del primer tiempo va a ser un Everton presionando con todo hacia el área de palestino. Le cayó un bendito, un bendito destino de regalo en el lanzamiento penal a Palestino, como diría el cantante balada chilena Carlos Esquivel en sí, Brian. La diosa Fortuna estuvo ahí con, con las palestinas, así que 1-0. Eh, esto le favorece bastante a Palestino en su, en su afán, que era el ataque y que le faltaba, eso es lo que estamos comentando, le faltaba el, el último toque. Dan pases filtrados, pases largos que eran bastante efectivos, la velocidad de Cote Urrutia, los tiros de, de larga distancia de Marjorie Hernández que era muy, muy fuerte y muy directo al arco pero que no, no llegaban adentro a de la portería que era lo, lo importante. Al final fue un error de Everton, terminó en la falta contra María José Urrutia y el penal cobrado, muy bien cobrado que dejó a las porteras de Everton ahí totalmente... Eh, estática, definitivamente. Ahora vamos a ver probablemente dos opciones. Acá psicológicamente Palestino, o, o sea, Everton mejor dicho, va a tener que eh, poner más empeño, poner más, más, más fuerza ahí en este partido y ir a la presión alta eh, de mitad de cancha para arriba o Palestino va a continuar con su dominio y posesión de balón que ha estado hasta el momento bastante efectiva. Saludar a Maite Tapia, delantera de Palestino Femenino, sub-15, gana Palestino, 1 a 0. Marion Arenas, 
Fernanda Zúñiga reventando con pierna derecha para buscar a Thais Morgenstein. Tenemos ya cuánto, 27 ya el, del primer tiempo. Gana Palestino 1 a 0 con gol de Ibedo Olivares mediante lanzamiento penal. Julissa Barrera se frena para jugar con Ibedo Olivares. Jugando rápidamente, Javier Toro va a correr a la velocidad de la luz. María José Urrutia, esta es Urrutia. Cuando va a haber saque de fondo favorable para el equipo del Everton de Viña del Mar. Se va a preparar para lanzar Claudia Herrera. Reventando el balón que lo recupera Palestino. Viene la presión alta. Catherine Ojeda, Lorena Palaza, Lisette Carrasco. Marjorie Hernández para Palestino, encarando a la velocidad de un guepardo. Abriendo la izquierda con Julisa Barrera. La marca de Carolina Tapia. Y viene, tiene Hermosilla, muy bien ahí. A para anticipar como una espartana la edad media, Nicole Gutiérrez. Y la barrida completamente para buscar a la Coto Rutia. Lateral ofensivo, lateral restaurante muerto de hambre. Favorable para el equipo local. Cuando recién se paraba Carolina Tapia. Nicole Gutiérrez. María José Urrutia, la marca de Caterina Ojeda. Pasó nomás también a Sofía Carrasco, Thais Morgenstein. Marjorie Hernández. Y Bedo Olivares, la pide Javier Toro. Viene Toro, Toro, Toro. ¡Ay! Oh, no alcanzó a llegar, sacó nomás Daniela Salata a buscar Valentina Delgado. Balón que le va a llegar a Gina Bravo. Un partido especial para ella, ex Bertoniana. Y Beto Olivares. Ay, no le creyó Nicole Gutiérrez. Por eso va a llegar Carolina Tapia para buscar esa pelota. Recordar usar el hashtag FUTFEM en PDH. Ahí para marcar Gina Bravo, lateral defensivo, favorable para las ruleteras. Marín, tiene Hermosilla que se la va a dejar a la lateral por derecha, Carolina Tapia. Más atrás le está diciendo Maylene Rojas. Ignacia Vázquez, ahí para aguantar. Más atrás con Daniela Salat. Claudia Herrera. Avanzando Herrera, viene Herrera, la marca de la Cote Rutia. Ay, no le creyó Lorena Palaza. Va a haber lateral ofensivo a crecer un mundo en acrílico. Favorable para Palestino. María José Urrutia. Marjorie Hernández intentando crear juego. Javier Toro, Lorena Palaza. Marinka Huircán. La van a presionar entre dos jugadoras. Gana Javier Toro para, para Palestino. Viene Toro, cargando Toro. Esta es Toro. Toro ya para reventar nomás. Claudia Herrera que va a llegar la pelota a la zona ofensiva de Palestino. Donde está Fernanda Zúñiga. La guardameta ya de las Faisanas. Minuto 30 del primer tiempo. Sigue ganando el conjunto de las Faisanas por 1 a 0. Y me gustaría saber cómo irá la U con Santiago Morrin allá en el Centro Deportivo Azul. Por favor, amigos de Pasión de Hincha, si es que alguien está en el CDA, que nos vaya avisando por nuestro fútbol like. ¿Cuándo remataba María José Urrutia de unos 22 metros? Muy bien, Carolina Berhoff, Brian Foster. Estuvo muy cerca ahí Palestino. Eh, hasta el momento no he visto mucha reacción de parte de Everton. O sea, le está costando en realidad tratar de buscar el juego. Cuidado que ahora a propósito viene ataque de Everton. Cuando venía Ignacia Vázquez, la marca de Gina Bravo va a haber lateral defensivo favorable para el equipo dueño de casa que es Palestino. Saludar a Anaí Sotomayor, a Don J. Rojas también. Y a toda la gente que nos ve. Aquí carga Marjorie Hernández. Manos de Viltrado. Urrutia, 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 Urrutia. Le puede pegar, ¿por qué no? Preferió a la Maya Hernández. Hernández. Travesaño. Travesaño de Palestino. No me lo puedo creer, Brian. Pero la suerte ahora estuvo con el cuadro de Mario Vera. Qué tremenda combinación entre Cote Urrutia y Marjorie Hernández. Tremendo tiro al palo. Estuvo muy cerca Palestino del segundo gol. 
y como te decía antes, Everton le está costando ahí tratar de conectar bien los pases, intenta por balón, parado, por balón largo, pero muy complicado porque está muy bien para la defensa de Palestino, y Palestino que combina, combina y sigue la posesión de balón por parte del árabe. Jugando Nicole Gutiérrez, el centro, Urrutia, y le pegó muy mordido María José Urrutia dentro del área, pero muy bien para tener la pelota Carolina Berhoff. Para reventar Berhoff y buscar a Marín Cahuircán, a pelear a Ignacia Vázquez, quien hoy ha estado completamente anulada en este primer tiempo. Bien, para recuperar Palestino, pero mejor está en la marca, en la cobertura, Lorena Palaza. Cuando hay falta y tiro libre, favorable para Palestino. No se, no, no se me enoje, le estaba diciendo Maelin Rojas a Ibedo Olivares. Va a haber lanzamiento libre favorable para... El equipo de las Forasteras va Claudia Herrera. Herrera el centro para buscar a Marica Huircán. Saca nomás Lisset Carrasco. Bien para anticipar a Ignacia Vázquez, pero mejor está el trabajo de la cobertura. Ibe de Olivares. Y no le creyó Lisset Carrasco ni Marjorie Hernández. Por eso va a haber lateral Barbería Andrópolis. Favorable para el Everton de Viña del Mar. Minuto ya 33 del primer tiempo. Y sigue ganando Palestino con gol de Ibe de Olivares mediante el lanzamiento penal. Ignacio Vázquez, viene Vázquez encarando, tiene para cambiar hacia Carolina Tapia, puede venir el empate, ¿por qué no? Catrino Ojeda, viene en la presión alta, Gina Bravo, Thais Morgenstein, cabezazo defensivo de Daniela Salat, Ignacio es Catrino Ojeda, otra con Gabriela Herrera, se gira para buscar compañía con Lorena Palazzo, ¿por qué no? Pasó nomás, cuidado, aquí viene Claudia Herrera, viene en la marca Marjorie Hernández, balonazo filtrado, a correr eh. María José Urrutia, y no la pudo bajar bien, por eso ya la va a recuperar Carolina Tapia, para el elenco de Mario Vera. Reventando, a buscar Marjorie Hernández y a pelearla, ahí mejor que Karateca, va a haber tiro libre, favorable para Palestino. Es Julisa Barrera, pase filtrado hacia Nicole Gutiérrez, la marca de Ignacia Vázquez, por eso tuvo que tocar rápidamente con Thais Morgenstein. La marca de Salar, revienta nomás. Claudia Herrera para buscar a Tierra Hermosilla, la número 7, viene en la presión alta Nicole Gutiérrez. Ahí para guapiar, para recuperar, ¿por qué no? Tierra Hermosilla, pero aguantó muy bien, muy bien Nicole Gutiérrez, pero hay lateral ofensivo favorable. Para la Sori Cielo, cuando hay una jugadora atendida en el piso, que al parecer es Claudia Herrera, Brian. Sí, que muy lastimada puede haber sido choque ahí de jugada de fútbol en, durante el, el ataque de Palestino. Hasta el momento la reacción de Everton es intentar el juego desde... Eh, haciendo presión desde el centro del campo y tratando de hacer eh, pases largos pero le ha costado mucho a, a Everton tratar de conectar porque hay una defensa muy férrea en la escuadra de Palestino que se ha ido posicionando bastante bien y ha evitado los ataques de, de Everton especialmente eso es, fue un llamado a atención durante los primeros minutos cuando hubo dos o tres oportunidades de Everton que estuvieron muy cerca pero la genialidad de Fernanda Zúñiga en el, la portería Estuvo increíble, así que ahora está muy bien posicionada la defensa de, de Palestino, le ha costado a Everton. Y Palestino que en un solo toque o balón filtrado ya llega al área inmediatamente de Everton, donde conecta ahí Cote Urrutia o Marjorie Hernández o a veces Ivette Campos, pero ahí le falta el último toque también a, a Palestino, pero ha sido más efectiva y han tenido mayor posesión de balón. Lamentablemente eh, el Everton... Se está quedando eh, un poco en, en medio del camino, como también diría Carlos Quivel en una de sus canciones, porque en esta segunda rueda había, ha hecho buenos partidos, pero también partidos irregulares. Podría estar perfectamente haber entrado a, lo, a los juegos finales. Cargando Carolina Tapia, buscando a Valentina Delgado. El puño le queda a Wirikan y muy bien para sacar Mariona Arena. Ahí córner, córner, restaurante muerto de hambre para la escuadra ruletera.
Primera falla la portera, pero ahí salvó la defensa, ahí, ahí está el juego en equipo, ahí falla una, aparece otra, ahí, eso es lo bueno de Palestino. Ahí se están salvando, pero Everton se está acercando peligrosamente de a poco, a través de balones parados, a través de los, los saques de esquina. Cuidado que este puede ser el empate. Y va a venir el centro de Catherine Ojeda, se la va a pedir Carolina Tapia. Es Lorena Palazzo finalmente el centro. ¡Oh! Y no alcanzó a llegar la Cate Ojeda. Va a haber saque de fondo favorable para las árabes que siguen ganando 1 a 0. Con gol de quién? Con gol de Ibed Olivares. Mediante lanzamiento penal. Saludar a Don José Roja, Don Jota. Buen trabajo amigos, felicitaciones y un abrazo. Desde Peña Norelén, de parte de J. Rojas, la voz del deporte mater. Saludar a Marcela Cortés, volante de la Universidad Católica. También a Hilda Leal, pulgar arriba. Vamos, Tinitas. Vamos, sigamos ganando. Vamos por más, está diciendo. Marjorie Hernández cargando la MAI. Esta es Thais Morgenstein, la marca de Claudia Herrera. Hay falta, sí, de Thais Morgenstein. Decreta Madeline Rojas, va a ver lanzamiento libre. Favorable para Everton, pero no era para Temerare ni tampoco para Cartolina Amarilla. No fue roce de, de, de partido, no, no, fue, no fue tanto. No, tampoco fue para Amarilla, pero bueno, eh, de, yo creo que se desequilibró ahí la defensa eh, evertoniana y por eso cobró la, la falta. La... Marion Arenas para recuperar la pelota, ¿por qué no reventarla ante la marca de Ignacio Vázquez? Va a haber saque de fondo favorable para Palestino. Que respira un poco, que respira. Que re respira y respira. Como diría Lifonsi. Ahí ya para buscar a Javier Toro. Esta vez Taimor que está emprendiendo motor y mejor que Auto Fórmula 1. Ahí aparece la marca de Claudia Herrera. Saca nomás. Eh. Claudita Herrera y va a haber el lateral ofensivo favorable para el equipo de Claudio Quintiliani que sigue ganando 1-0 con gol. David de Olivares, Marjorie Hernández, otra con Javier Toro, la pide la MAI, cambiando hacia el centro con Julisa Barrera, Gina Bravo, hacia la izquierda con Nicole Gutiérrez, la presión alta de Tierra Hermosilla, colaborando en la zona ofensiva. Ay, pasa, no, pasó nomás la Cote Urrutia, viene Urrutia, 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 el centro, está Javier Atoro, ¡Lelo! ¡Ay, muy bien, mejor que Chulí, era Daniela Salá, mejor que Chulí del juego Street Fighter, de la línea, de manera increíble, Brian Foster, como espartana de la edad media. Tremenda salvada, ahí estuvo cerca Palestino, habían dos jugadores palestinos solas ahí, ahí están mal posicionadas nuevamente las de Everton, cuando pasa Cote Urrutia... Es peligrosísima y da unos centros que son realmente eh, del terror. Así que te, deben tener más cuidado las evertonianas en, en posicionarse y dejar sola a algunas jugadoras de palestino. Dejan una sola o dejan mucho espacio y palestino te, te mata. Sí, para recuperar Gina Bravo, Fernanda Zúñiga, la marca de Valentina Delgado. Esta es Gina. Pide quien se muestra. Es María José Rutia. Otra con Nicole Gutiérrez prendiendo la velocidad Nitro. Ahí aparece la marca de Tiare Hermosilla, Daniela Salas para reventar, Ignacia Vázquez, el taco con Hermosilla, viene Hermosilla, la marca de la Coturrutia para colaborar en materia defensiva. Y arrancar a la versión trembala, viene la Coturrutia, otra para la Maya Hernández, viene Hernández encarando, la pide Javier Toro, el balón va para ella, Javier, Javier Toro, viene Toro, se frena, le puede pegar, prefirió... El centro para José, María José Urrutia. Cuando no le alcanzó a parar de buena manera, Carolina Tapia. Va a haber lateral ofensivo para las Faisanas. Julisa Barrera. Thais Morgenstein. La pide y ve de Olivares. Viene Olivares para hacer juego. ¿Qué quiere hacer? Prefiere cambiar de frente hacia la derecha. Donde está Javier Toro. Toro cambiando hacia la izquierda. Está la Nico Gutiérrez. La marca de la Katia Ojeda. Va a haber saque de banda en materia ofensiva para las Faisanas. Esta vez lateral defensivo favorable para el equipo de las Forasteras. Para buscar el Everton, quieren buscar a Ignacia Vázquez. Esta es Carolina Tapia. Viene en la presión alta Julisa Barrera. Morgenstein. Julisa Barrera. Más atrás con Gina Bravo. 
Y esta es Mariona Arenas, la ex Boston College. María José Urrutia se frena. Ahí aparecía la marca de la propia Sofía Carrasco. Se pasa nomás a la Sofi. Bien sacando Catherine Ojeda. El balón le llega. Ahí Bedo Olivares. Marjorie Hernández. Pase filtrado. Javier Toro. Más atrás para Ibedo Olivares. Golazo. 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 Gol. Gol. Sí. De Ibedo de Ibed. Olivares. Olivares. Minuto 42 del primer tiempo. Otro bendito destino para el equipo de la paisana, pero que le pegó a la velocidad que te espacial para quemar la red de la malla, como usted quiera, del Everton de Viña del Mar, 2 a 0, gana ya Palestino con doblete, Diveto Olivares, Brian Foster. Cuando ya juega Lorena Palaza, Wirkan va a ver Lateral defensivo favorable para Palestino. Tremendo golazo de Ibedo Olivares. Jugador Asa ya lleva dos goles ya y qué tiro. Cómo la colocó ahí de, como una francotiradora. Qué, qué impecable golazo. 2 a 0 Palestino que sigue dominando. Everton que no encuentra el, el norte. Y hasta el momento meritorio el 2 a 0 de las Palestinas. Mariana Arenas ahí para aguantar va a haber... Tiro de meta, decreta Maylin Rojas, favorable para las árabes. Y va a lanzar en el, tiro, en el saque de meta Gina Bravo. Y Gina Bravo para buscar a Morgenstein. Cabezazo ofensivo de Sofía Carrasco. A buscar a Marinka Wirkan. Viene Wirkan. Wirkan más atrás con Ignacia Vázquez. Viene cargando Vázquez. Vázquez, Vázquez, Vázquez. ¡Ay! Se le, se le fue la pelota. Eh, la echó a correr con mucha velocidad. Va a haber saque de fondo. Favorable para Palestino que gana 2 a 0 con doblete de Ivette Olivares. Gina Bravo. Ya para jugar el equipo de las paisanas con tiro libre. Y va a caer la, la primera... Cartulina amarilla en el Everton de Viña del Mar. ¿Qué es para? La no... La número 9 en el conjunto del Everton de Viña del Mar para la goleadora Ignacia Vázquez, lamentablemente. Minuto 44 del primer tiempo. Y va Gina Bravo. Hay tiro libre favorable para Palestino. Y Bedo Olivares. Balón que lo quiere recuperar el Everton. Pero le va a llegar a la Cotu Urrutia. Urrutia para Julisa Barrera. Encarando. Tiene campo para avanzar. Se frena. Quiere jugar con Nicole Gutiérrez. La marca de tiene Hermosilla. El centro. Morgenstein. Era la tercera Diana. Era la tercera cifra y lo coronaba. ¿Por qué no estáis Morgenstein? Hay saque de fondo favorable para las ruleteras. Cuando va a sacar el saque de meta Lorena Palaza para buscar a Ignacia Vázquez. También a Valentina Delgado. A Palaza. Cabezazo ofensivo de Palestino. Valentina Delgado. Marión Arenas, Nicole Gutiérrez. Viene la presión alta de Everton, cargando a Everton por medio de Delgado. Esta es la vale Delgado. Más ¡Oh! filtrado, no alcanzó a llegar Marinka Huircán, pero sí llega Mar en la portera Fernanda Zúñiga. Gina Bravo. Otra para Palestino. Esta era Ibet Olivares. Bien para recuperar Sofía Carrasco. Ignacia Vázquez tomando la bandera. Prendiendo motores mejor que Autofórmula 1. Pero mejor está en la marca Javier Toro. Julisa Barrera, tres cuartos de cancha del campo enemigo. Marjorie Hernández. Pasando Hernández, viene Hernández encarando. La May, viene la May. ¡Ay! Se refaló la May. Por eso viene la presión alta. Marjorie Hernández revienta nomás. Carolina Tapia para buscar a Valentina Delgado. Viene Delgado el taco con Hermosilla. Levanta la pelota. Balón que lo va a recuperar Mariona Arenas. 
presión alta de Hermosilla, Hermosilla, Wirkan, 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 tapadón, tapadón como actriz de Hollywood, de Fernanda Zúñiga y córner, córner favorable para las ruleteras, Brian Foster. Fernanda Zúñiga nuevamente salvando ahí, intento de Everton que ya lleva como tres o cuatro oportunidades ya clarísimas, pero no, no logra finiquitar bien. Ya lanzó el centro, Caterina Ojeda, iría a llegar Lorena Palaza, no llegó finalmente, quiere sacar Javier a Toro, llega nomás Lorena, esta es a Palaza, lateral, cuando terminó el primer tiempo, dice Maylin Rojas, dejaron de jugar, dejaron de correr, dejaron de hacer goles, de disputar todo. 2 a 0, gana ya el equipo de Palestino por 2 a 0 con doblete de Ibedo Olivares. Mucho por mejorar el cuadro de las Viñas Marinas para el segundo tiempo. Ese café que va a estar más cargado ahí en el camarín con las declaraciones de Mario Vera. Aquí en el estadio a Arturo Rojas de los Nogales de la comuna de Estación Central. Valores a destacar en el Palestino, Ibedo Olivares, Margie Hernández, Fernanda Zúñiga, Gina Bravo también en labores defensivas. Y también, y en Everton creo que lo que ha hecho la propia jugadora Ignacia Vázquez por momentos. Cuando se va Palestino al camarín. A descansar. Destacar a la Paco Zúñiga que ha reemplazado de gran manera a Valeria Rojas. Gina Bravo que ha estado impecable en las coberturas. En la reconversión defensiva también. A Javier Atoro que aporta mucho por la banda. Por la banda derecha, siendo que es una lateral por izquierda. Y en Everton también es destacar. Lo que está realizando por momentos por la banda derecha Tiere Hermosilla con la 7. Cuando me gustaría saber cómo irá el partido entre Everton, perdón, entre Universidad de Chile y Santiago Morning ahí en el Centro Deportivo Azul de la Comuna de la Cisterna. Recordar que ayer estuvimos con el triunfo de Colo Colo, 2 a 0 ante... La escuadra de Santiago Wanders con goles de Carla Torres, la venezolana y también Natalie Quesada. Y en la categoría sub-17, 12-0, ganó el elenco de Carlos Vélez. Seis goles de Nayeli Lorca, cuatro de Isidro Alave, otro de Margarita Collinao. También estuvimos el día jueves, Boston College 3, Autax Italiano 1. Empezó ganando en los 5, Fernanda Ramírez. Después convirtieron las jugadoras eh, Ca Carla Pérez, Son Kifi y también Javiera Carrasco. Y en la serie sub-17, Boston College perdió 3 a 1. Empezó ganando la escuadra de René Agüero con gol. De Janina Pérez, después un penal que no fue para, el, para las itálicas, que lo convirtió Francisca Enríquez en los 45 el primer tiempo. Y después doblete de la jugadora Darling Ibáñez. También de decir que Palestino Sub-15 venció 3 a 0 al lado de Axi Italiano el día martes con tripleta de Maite Tapia en este mismo estadio La Serena perdió un a cero ante Católica con gol de Macarena González en la serie adulta y en la sub-17 perdió perdieron las papalleras por 4 a 0 ante las cruzadas Mariana Arancilla, Catalina Musuto grandes jugadoras para el equipo de Ronnie Raonic ¿Qué le hace falta a este Everton de, de Viña del Mar, eh, Brian Foster? Quizás necesiten un cambio en el medio campo, porque la, la, las conexiones, la, la conexión entre defensa y medio campo ha estado muy al debe. Los pases, los centros que, 
eh, al final terminan interceptando ahí la Gina Bravo, Mario Narena, Lisette Carrasco y Fernanda Zúñiga que han estado muy impecables en la defensa de Palestino, que han impedido los embates de, de las horas y cielos. Y quizás yo creo que eso es lo que necesitan, necesita alguien que les vaya creando un poco más de jugada, quizás la estrategia deberían cambiar un poco más porque el 4-3-3 no le está dando muchos resultados hasta el momento. Quizás tra y tratar de poblar un poco más el medio campo, porque ahí es donde Palestino es muy fuerte. Un medio campo que en el caso de las palestinas es, tiene, bu tiene buena pegada, buenos pases, eh, te marca bastante bien, especialmente las contenciones. Eh, yo creo que eso es lo que le falta especialmente a Everton, tener al eh, poblar un poquito más el medio campo para empezar a dar los, eh, los pases que conecten hacia la delantera evertoniana. Eh, destacar a Wirkan y Ignacia Vázquez en Everton que quienes han creado eh, entre las dos han hecho cinco o seis jugadas de peligro bastante importantes pero está la genialidad y la, la habilidad de Fernanda Zúñiga quien ha estado impecable en este partido hubo una jugada de hecho que fue la única que tuvo error Fernanda Zúñiga pero ahí estuvo notable en el cabezazo si no me equivoco fue Lisette Carrasco o Gina Bravo una de las dos estuvo en el que salvó justo el, el marcador este 2-0 es meritorio en el sentido que Palestino ha sido bastante más efectiva en los pases, en los pases largos, lo, la presión, eh, mar, las marcas han estado bastante bien y han generado eh, muy, buena, muy buenas jugadas de peligro. Eh, ahí han aprovechado bastante cómo Everton se, se descuida un poco en defensa. Hubo una jugada, de hecho, donde Cote Urrutia por el costado izquierdo de Palestino eh, logró pasar a dos defensas de, de Everton, dio un centro que no conectó bien, si no me equivoco, Thais Morgenstein, hasta que apareció, si no me equivoco, Ivette Olivares, que tiró desde lejos y casi estuvo, Marjorie Hernández parece que fue la que después lanzó el tiro de larga distancia y casi fue gol de Palestino. Habían dos, no estaba solamente eh, Marjorie Hernández, está, me parece estaba Javier Toro, estaban las dos solas. Entonces ahí Everton también tienen que estar más concentrados en los pases y no perder la vista a las jugadoras de Palestino. Se concentran mucho en ver eh, dónde, el, dónde está el balón en vez de estar concentradas en quién están detrás de ellas. He visto varias veces en que en las coberturas han, han estado al debe Everton y por eso las de Palestino pasan con mucha facilidad a la escuadra Viña Marina. Yo creo que por ahí... Primero la concentración de la defensa, segundo eh, poblar un poquito más el medio campo y necesitan conectar, teniendo la defensa y el balón necesita alguien en el medio campo que, que cree un poco más de jugadas, que mantenga la posesión del balón porque si no Palestino va a seguir en esta avalancha de ataque eh, consecutivo. Sí, Palestino tiene que seguir eh, atacando en base a la construcción de juego. Y un Everton tiene que replantearse mucho ahí, Mario Vera, eh, de estar criticando un poco a su jugadora, diciéndole que hay que recuperar más la pelota, eh, hacer de mejor manera la, la reconversión ofensiva y defensiva. Tanto en el momento cuando ataca el equipo de las Viña Marinas y cuando la empiezan a atacar también, que tiene que estar más atento en zona ofensiva. Gracias por estar junto a nuestra transmisión. Déjanos tu saludo, comentario y lo leeremos al aire con el hashtag Pasión de Hincha. Somos todos aquí para todo Chile y el Globo Terráqueo. Leslie Osorio, pulgar arriba. Anaí Sotomayor, vamos Tinas. A Rosa Fredes. Hola con, una, con un emoji de una manito. A Nicolás Hunter Agüero, de parte del Rincón del Cielo. Ex miembro también de Pasión de Hincha. A José Rojas, también otro ex miembro de PDH, la voz del deporte amateur. Y a Carlos Vélez, entrenador de Colo Colo Femenino, que debe estar muy feliz con el triunfazo del día de ayer, 2 a 0. Y, que, y con esa goleada histórica también de Santiago Wanderers, por 12 dianas a la escuadra de Jaime Zapata, lamentablemente, eh, Brian Foster. No, ayer fue tremendo partido, de estar muy contento el profe Carlos Belli. Eh, fue impecable cómo jugaba la sub-17, era una, maqui una maquinita, un reloj que ahí tenía pases perfectos, buenas conexiones, atacan por los costados, atacan desde fuera del área, una Isidora Olave y una... Y, bueno, las chicas ahí por los costados, cómo atacaban ahí, Yesenia Parra ahí que... 
daban los centros y bueno, la goleadora, estimado. Nayel y Lorca Nayel. con seis goles, estupenda, magnífica. Y estuvo, estuvo su mejor día, de hecho, que conectó muy bien con, la, con, con, con sus otras compañeras. Y los tiros al arco fueron muy precisos. Nayel y Lorca estuvo muy bien eh, anotando los goles para Colo Colo. Una goleada magistral. Ya llevamos tres partidos seguidos en que hemos transmitido partidos de Colo-Colo y los tres han sido sobre 10 goles. La magia sido... de PDH, al parecer. <ríe> Somos los amuletos de la suerte, al parecer. Pero bueno, hasta el momento Colo-Colo está hecho una máquina en la sub-17. Y en la adulta, bueno, ni hablar, tuvieron muy, muy impecables tácticamente Colo-Colo, jugaron con un equipo mal llamado que equipos B pero jugaron con las que tienen menos minutos y, y respondieron bastante bien incluso ni siquiera entró Bárbara Muñoz en el segundo tiempo, no. ni siquiera así que eh, Colo Colo imagínate haber estado con las titulares quizás como hubiese sido el partido pero um, hay que desmerecer el juego de las chicas y Wonders que, bueno, la adulta batalló, batalló bastante intentó, pero bueno ante las efectivas jugadoras de Colo Colo. Boston College y Audax Italiano también fueron dos partidos muy impresionantes, muy buenos. Y el primero, el, el adulta, Boston College estuvo muy bien tácticamente, muy inteligente, jugaron ahí, eh, supieron cómo detener el, los embates de Audax Italiano y cómo ser efectivas en el... Eh, en los ataques, porque atacaron muy poco, pero ese poco fueron gol. Eh, y la sub-17, bueno, fue todo lo contrario. Ahí hubo problemas con, con las polémicas respecto a, a la referee de ese partido. Especialmente el penal cobrado en el primer tiempo, al final, que no era falta de Catalina Maggi. Y al final eso perjudicó bastante y, 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 y colmó, colmó un poco la paciencia... Colmó bastante ahí un poco la paciencia a las chicas de Boston College que intentaron e intentaron, pero estuvo muy complicada eh, Boston College después en el segundo tiempo, donde finalmente la jerarquía de las Audinas terminó con el 3 a 1 favorable a las itálicas. Eh, bueno, le damos las gracias a, también acá a la periodista del canal del, de, del fútbol Gana la U, 3 a 1 a Santiago Mornín en el CDA O sea, está favorable Está la... el resultado favorable para Palestino quedando en el segundo lugar La diosa Fortuna está con Palestino entonces el día de hoy Porque van ganando 2-0 eh, les, Los tiros al arco están dando resultados y están, bueno... 2-0 va ganando y más encima va perdiendo Santiago Morning ante Universidad de Chile. Me imagino que la, las del Chavo quedaron igual abatidas tras el partido contra Colo Colo, que fue un partido muy intenso. Y eh, con esto Palestino estaría jugando momentáneamente frente a la Universidad de Concepción, aquí en el Estadio de los Nogales. Ah, en los Nogales, entonces, más, más encima. Por, más eh, por el, porque tiene mucho más puntos que, que la UDEC. No, bastante favorable entonces. Pero a mí me extraña un poco el tema de, de los puntajes porque son, son la misma cantidad de equipos en cada zona. No. La son, zona sur son, y... nueve, son nueve en la zona sur y dos en la centro. Y cinco en la zona norte. Es que ahí yo creo que debería haber la equivalencia de, en porcentajes de el, calcular el partido jugado versus los puntajes porque es muy distinto el puntaje con un una zona de 8 equipos versus una de 12 entonces bueno, cosas del fútbol cosas de los reglamentos de ANFP en realidad pero favorable para Palestino eh, jugar acá y más encima ante Udeconce Udeconce que igual está jugando tiene bastante grandes jugadores, Angélica Gutiérrez que te, que te aporta mucho en el medio campo también una Sofía Beltrán que te crea que la ascendieron este año nomás de la sub-17 y que también sabe de finales porque llegó a un ante Colo Colo en el 2016. Saludar a todo el plantel de la Universidad de Concepción del Fútbol Femenino y también a todos los equipos de la zona sur de nuestro hermoso país Chile. Saludar también a Catalina Arlet Bamostino y también a tu padre Ismael Foster. Muchas gracias querido padre. Gabriel Sepúlveda también saludar. A Maite, a Maite Tapia nuevamente y a toda la gente que se suma 
a esta hora en sintonía. Cuando regresó Palestino, regresó el Everton de Viña del Mar. Recordemos las, las sustituciones que tienen eh, Palestino con la 12 a Denise Agurto, con la 4 a Francisca Irribarra y en Everton Krishna Cabrera que le puede dar más dinamismo, mayor creación de juego y con la 12 a la portera suplente Valery Echeverría. Veamos si con los cambios eh, puede dar resultados más abultantes. Cuando Palestino va a atacar de izquierda a derecha de su pantalla y la escuadra Oricielo lo hará de derecha a izquierda. Esperando que se acomoden las jugadoras. Cuando queremos ajustar nuestros cronómetros. Eh, saludar a Marcelo Ortiz, gracias por la transmisión. Saludos desde Viña del Mar y esperando la transmisión de la Sub-17. ¿Cuándo? Arrancó el segundo tiempo. Un abrazo para mi hija, Vale Ortiz del Everton de Viña del Mar. Maya Hernández. Recordamos que la U femenina gana 3 a 1 Santiago Morning. Así que con esto estaría asegurando el segundo lugar palestino. Jugando Yulisa Barrera. La marca de Marín Kewirikan. Y Beto Olivares, Mario Arenas. Te lo cuenta aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha. Porque en Pasión de Hincha somos todos. Aquí juega rápidamente Ignacio Vázquez. A la velocidad de un tren bala. Lorena Palaza. Marín Cahuiricán. La marca de Mario Arenas y también de Gina Bravo. Ahí va a aparecer la guerrera Bravo. Ahí recuperando Mario Arenas. Y Beto Olivares. Javier Toro. La Nortina. La de Tocopilla. El giro. Para hacer juego con Ibeto Olivares. Morgenstein, Morgenstein, jugando la propia Julisa Barrera, María José Urrutia, otra para Barrera, Marjorie Hernández, ay no alcanzó a llegar María José Urrutia, va a haber lateral defensivo favorable para el Everton de Viña del Mar que sigue cayendo 2 a 0. ¿Cuándo? Va a haber... Lateral. Recupera Palestino. La Cote. La Cote Rutia. Y no alcanzó a llegar Francisca Irribarra. La que ingresó en este segundo tiempo. Jugando. Yulisa. Otra para Marión Arenas. Marión para Fernanda Zúñiga. Cuando reiteramos. Cuando vamos a decir que salió Lisette Carrasco, la número 18, por la 4, Francisca Irribarra. Esta es Hermosilla. Catrino Ojeda recuperando Palestino, Javier Abatoro, Marjorie Hernández prendiendo motores, mejor que Auto Fórmula 1. Pase filtrado que no sirve porque recupera Lorena Palaza. Hernández. Otra para Irribarra. El disparo descomunal a la velocidad con este espacial. Hay córner, córner para las paisanas en este, en este segundo tiempo. El primero y ya se le para Ibeto Olivares para lanzar Brian. Tremendo tiro, casi, casi estuvo el gol de Palestino. Y bueno, a tener cuidado las de Everton que por el momento todavía no logran conectar como habíamos dicho antes. Cuando... Ya va a ejecutar rápidamente la número 10, Ibedo Olivares. Y va Ibedo Olivares, el centro, China Bravo, cabeceando sola, nadie la marcó. Ahí se enojó Mario Vera, hay que despertar muchacha. Minuto 3 del segundo tiempo, tenemos que hacer un mejor segundo tiempo que la primera etapa. Sí, nuevamente lo que hemos dicho del primer tiempo, las marcas ahí de la defensa de Everton hasta Valdebe. Que han dejado muy sola alguna jugadora de Palestino y eso es muy peligroso eh, si que quieren eh, evitar que, que aumente más la, el marcador y si es que quieren llegar al empate las Evertonianas. Nicole Gutiérrez, salida rápida, ¿por qué no del Everton? Pero recupera nomás el conjunto de las paisanas. Olivares, la pide Marión Arenas. Yulisa Barrera, otra para Arenas. Olivares, Olivares encarando. 
Olivares, Francisca Irribarra, cambiando hacia la izquierda, Javier Toro. Bien, la presión, Marjorie Hernández, la marca de Carolina Tapia. El centro de Nicole Gutiérrez para reventar, Daniela Salá, ¿por qué no? Como Chulí del juego Street Fighter. Gina Bravo, más atrás para jugar a, con su portera, Fernanda Lapaco Zúñiga. Cuando quería recuperar el equipo de las Viñas Marinas, va a haber lateral, lateral Barbería Andrópolis, favorable para el Everton de Viña del Mar. Carolina Tapia, Wirkan, Catherine Ojeda, esta es Ojeda, bien recuperando Morgenstein, quien ahora está como defensora. Gina Bravo, otra para Javier Toro. Avanzando a la velocidad de un rayo de manera fugaz. Viene Toro. Toro. El centro. A correr Urrutia. Irá a llegar Urrutia. No, no alcanzó a llegar. Va a haber saque de fondo favorable para las ruleteras. Minuto 5 ya el segundo tiempo. Sigue ganando Palestino 2 a 0. Aquí en el estadio Arturo Rojas de los Nogales. Vamos a ver si es que hay más comentarios. Eh, Manuel Toledo, vamos Everton. A Diamantina Bravo, ¿saben cómo va la U, por favor? Gana la U, 3 a 1 a la escuadra de Santiago eh, Morning. Por eso lo decíamos, con esto está asegurando el segundo lugar, la escuadra de Claudio Quintiliani, porque estaría llegando a 55 puntos y Santiago Morning se estaría quedando con 52 unidades. Ignacia Vázquez abriendo hacia el carril derecho. ¿Quién se muestra? Está diciendo... Esta es Tapia. Ahora para cuidado. Había mano de la propia jugadora Bertoniana. Va a haber tiro libre favorable para las Faisanas. Morgenstein. Pase filtrado. Cabezazo defensivo de Claudia Herrera. Presión alta de Marjorie Hernández encarando. ¡Ay! No le faltó gasolina para llegar a María José Urruti a la segunda goleadora del torneo. Que tiene 36 dianas. Va a haber lateral a crecer un mundo en acrílicos. Favorable para la escuadra de Mario Vera. Ya se va a preparar para lanzar. Lorena Palaza se acerca. Marín Cahuircán, la marca de Mariona Arenas. Balón que va a llegar a Sofía Carrasco. Viene la presión. Hernández. Golazo. 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 Gol. Gol. El sí de Palestino. Palestino, Palestino. Súbanse nuevamente. Todos al camello. Porque hoy el bendito destino, como diría Carlos Esquivel, está con Palestino. Palestino 3. El Everton de Viña del Mar. Cero. Lo vio por donde. Para el Facebook Live. De pasión de hincha para todo Chile. Y el planeta Tierra. Ryan Foster. Tremendo error ahí de la defensa de Everton. Y qué tiro. Qué tiro ahí la portera. Berkov no pudo ahí contener. Y 3 a 0 para Palestino. Ya Everton se está, está un poquito bajoneada hasta el momento. Han intentado, pero les cuesta la última parte a las Evertonianas. Y grande Palestino, qué tiro. Cuidado. María José Urrutia puede ser el cuarto. Viene Urrutia encarando el centro. La marca de Claudia Herrera. Hay otro córner. El segundo tiro de esquina. Favorable para la escuadra de quién? De Claudio Quintiliani. Que respira. Que grita de alegría. 3 a 0, Palestino. Aquí ya, juega, ya quiere jugar rápidamente Marjorie Hernández. Nada, si la figura siempre. Oye. Viene la Maya Hernández. Tenemos ya cuánto. 8 del segundo tiempo. Viene la Maya, el centro. Le va a llegar Ibedo Olivares. Otra para la Maya Hernández. La número 8, Number 8. El centro. El puño salvador de Carolina Berhoff. Va a haber lanzamiento de esquina. Corner, corner. Ya es el número 3 para la, el cuadro de. Las tetracolores. Y Bedo Olivares. 
Esta vez desde la izquierda. Iba a venir el centro y desde el Olivares levanta la mano Gina Bravo porque quiere ir al cabezazo. Se empieza a mover también Francisco Irribarra. El centro, Gina Bravo. ¿Quién aparece? La Nico Gutiérrez. Javier Toro. La contra que la quiere armar el elenco de el Everton de Mielmar. Pero el balón le llega a Palestino. Ahora ahí, lateral, saque de banda. Empanadas y el Salato. Favorable para la escuadra de las árabes, Brian. Sigue sí, el embate, siguen atacando ahí en las fortificaciones Viña Marina, Palestino, que ataca y ataca y sigue destruyendo esa fortaleza. Cuarto tiro de esquina ya para el conjunto de Claudio Quintiliani, que es Palestino. Marjorie Hernández para acomodar la bola. Y va la Mai. Quisiera saber y preguntarle al público que nos está viendo otra vez de pasión de hincha que cómo sigue la UCI, sigue 3 a 1 o no ha habido más goles. El centro de Hernández. Gol. Gol. Sí, de Palestino. Palestino. Francisco Ribarra, minuto, minuto 55, minuto 10 del segundo tiempo, la pancha y Ribarra se le va mejor que un canguro para poner la cuarta diana y gritarlo a los aires, a todo, a todo, a todo el estadio de los Nogales, 4-0 la pancha y Ribarra para Palestino, Brian Foster. Más, más que nada, un gran gol de la pancha. Y Ribarra, nada puedo hacer nuevamente. La jugadora de Pale de Everton de Viña del Mar. Cuando ya la tiene su poder, la, la Paco Fernanda Zúñiga. Te lo cuento aquí en el Facebook Live de Pasión de Hincha. 4-0, gana ya Palestino. Recientemente el gol de. Francisco Irribarra, aquí puede venir la quinta Diana, ¿por qué no? María José Rutia. Otra con Julisa Barrera. Cuando el sol hace, hace de la suya, se queda el estadio de los Nogales. Javier Toro, Toro, era la quinta Diana, Brian. No me lo puedo creer, no me lo puedo eh, creer. ¿Cuándo? Ya quiere, cuando ya quiere jugar nuevamente la escuadra del Everton de Villalmar. Ya jugando rápidamente Claudia Herrera. La presión alta de la Cote Urrutia. Viene la Cote. Esta es la Gaby Herrera. La pide Lorena Palaza. Viene la presión alta de la Cote. Marjo y Hernández. Cote Urrutia. Cargando Urrutia. Urrutia al centro. Bien para sacar. Donela Salad. Va a haber córner nuevamente. Favorable para Palestino. Continúa la presión alta de Palestino de, 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 en el área de Everton. Imbatible la Palestina, Everton ya después de este 4-0 están psicológicamente más bajoneadas, les cuesta eh, tratar de equilibrar un poco el, eh, el partido y Palestino que sigue atacando y atacando a la fortaleza evertoniana. El centro de la MAI, quiere aparecer Morgenstein, le va a pegar Morgenstein, saca nomás Daniela Salata, la contra que le quiere armar el conjunto de las Viña Marinas, aquí se viene, tiene Hermosilla, a la velocidad un tren bala, la pide Vale Delgado, Wirkan y muy bien, Fernando Zúñiga para quedarse con la esférica, 13 ya del segundo tiempo, Leonel Tapia, marcador por favor. 4-0, gana Palestino. Y con esta segura, el segundo lugar, Leonel Tapia. Golazo, dice acá. Fabiola Quintero, saludos desde Coyiguay. Nicole Gutiérrez. Gutiérrez más atrás con Thais Morgenstein, que la hace todas. Que empezó como delantera y que ahora está como central. No alcanzó a llegar Marge y Hernández. Va a haber juego desde la banda favorable para el equipo de la Sor y Cielo. Lorena Palaza. Se lo vamos a dar a la gente usando el, hash, el hashtag Pasión de Hincha Somos Todos y también hashtag FoodFem en PDH. Saludar nuevamente 
a mi polola Jennifer Montesinos. Gina Bravo. Thais Morgenstein. La pelota que la tiene la escuadra Baizana. Esta es Olivares. Saca nomás Sofía Carrasco. A correr a la velocidad de un jaguar. Tiene Hermosilla. Cargando Hermosilla. Viene Hermosilla. Muy bien en la anticipación. Thais Morgenstein para estar jugando por la izquierda. Lateral Barbería Andrópolis. Favorable para el conjunto de las árabes. Marjorie Hernández. Sacó nomás Tiere Hermosilla. Va a ver otro lateral favorable para la escuadra árabe. Urrutia. Urrutia para Irribarra. El balón le llegó a la jugada de Everton. Sofía Carrasco. El juego que lo quiere armar ahora la Maya Hernández. Viene Javier Toro, la Javi. La Maya Hernández, otra para María José Urrutia. Pasa por la derecha y es Yulisa Barrera. Prefieren encarar a Francisca y Ribarra. Y Ribarra. Que se levante, dice Maylin Rojas, para armar la contra el equipo de la señora Toniana. Pero mejor está la jugadora Morgenstein. Cambiando de frente hacia la diestra, donde está Yulisa Barrera. Tocando con la Coturrutia, la marca que era de Sofía Carrasco. Ahí también aparece Lorena Pablaza. El juego que lo recupera y Beto Olivares. Tiene el quinto palestino porque sabe que la U va ganando 3 a 1. Esta es la propia número, la jugadora número 8, Catherine Ojeda. Para dar el pase a Ignacia Vázquez. Viene Vázquez abriendo a la izquierda. Lorena Palaza para sumarse como otra delantera. Marinka Wirkan. Wirkan. Wirkan encarando. Wirkan. Puede ser el descuento. Wirkan. Muy bien. Como cara Taika Time Morgenstein. Le quedó la pelota a Lorena Palaza. Ahora está Ignacia Vázquez. Le queda a Hermosilla. Tapa donde Zúñiga. Tapa donde Zúñiga para mantener el 3 a 0. El 3 a 0, pero de qué manera descomunal, un muro completamente rojo. Rey Foster, la portera Paco Zúñiga. Tremenda la de Fernanda Zúñiga, arquerazo ahí, salvó ya en dos oportunidades, una de las mejores hasta el momento de Palquino. ¿Cuándo va a venir el centro para el Everton de Viña del Mar? En el tiro de esquina, ya va a subir Marín Cahuircán, Tiare Hermosilla. También Ignacia Vázquez, viene el centro, oh, sacando nomás Palestino. Abro este el cinturón de seguridad de Everton de Mielmar, porque aquí se viene la Cote Ruti. Ay, no alcanzó a llegar, pero ya la tiene en su poder la mortera Carolina Berhoff. Que arriba le están pidiendo las delanteras de la escuadra, ruletera, que era Valentina Delgado a presionar. Y Beto Olivares, hay infracción, falta, tiro libre, favorable para el elenco de Claudio Quintiliani. Tremo tiempo, tiempo, gana, gusto y golea. Para Palestino, 4-0 ya, acá ante Leverton de Viña del Mar. Gina Bravo, va a subir... María José Urrutia, la propia número 4, Francisca Irribarra, también Marjorie Hernández. Gina Bravo, Gina Bravo, ¿por qué no podemos cantar la quinta diana? Esperando la orden de la jueza, Maylin Rojas. Ya la hizo efectiva, viene Gina Bravo, el centro, María José Ruti, ¡ay! muy bien la portera, Berhoff, para adueñarse la pelota y repeler el cabezazo frontal de la Cote Rutia. Gina Bravo, falta de la Gina de la ex defensora del Everton de Viña del Mar. Va a haber lanzamiento libre para el Everton. La falta fue contra Tiare Hermosilla. Saludamos a toda la gente en sintonía de Pasión de Hincha. Saludar a Jorge Zamorano. Muchas felicidades. Excelente transmisión. Saludos a Camila Zamorano. Saludar a Claudia Donoso, quien nació en lugar de Santiago Wander femenino también. Va Gina, va rápidamente Lorena Palaza, Palaza, Wirkan, Vázquez, y lo tuvo, tuvo el descuento el equipo de las Viñas Marinas en la cabeza de Ignacia Vázquez, ahí se toman 
se toma la cabeza en la banca técnica de Mario Vera y las dos jugadoras suplentes de Brian Foster. Ahí estuvo muy cerca Everton, ahí tiene que empezar a conectar, dar bien los pases, si es que quieren anotar el primero. Esa era la forma, pero falta el finiquito final, la Evertoniana. Aquí ya para jugar la Coto Urrutia a la velocidad de un tren bala. Urrutia, 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 gol. Gol. Sí, de Palestino, Palestino, Palestino. Que es carnaval hoy. Hoy las árabes que gritan más de alegría. Suban su todo nuevamente al camello. Pero qué gran velocidad de la Coto Urrutia. Mejor que una moto. Mejor que hasta un cuento espacial. 5-0 ya. 5-0 ante el Everton de Mar Minuto 19 del segundo tiempo. 5-0 palestino. Ante el Everton de Mar Tú lo olvides por dónde. Por el Facebook Live de Pasión de Hincha. Para todo Chile. Y el Globo Terráqueo. Huiricán. Ignacia Vázquez. Lorena Pablaza. A buscar Marinka Huircani. Muy bien, Fernanda Zúñiga, completamente vestida de rojo para quedarse con la bola y asegurar el tesoro en el cofre, que es la goleada 5-0 para el Foster. Qué jugada se mandaron ahí. Un pase largo que finalmente, a la velocidad de la luz, ahí Cote Urrutia, que finiquitó de manera magistral. 5-0, esto ya es goleada. Las 3G, como lo decía, ganan, gustan y golean. Las Baizanas con su público. Yulisa Barrera. Mario Arenas va a ver lateral defensivo favorable para el equipo de Mario Vera. Ignacia Vázquez. Viene la presión alta. Yulisa Barrera. Otra para la Maya Hernández. María José Urrutia. Puede venir el sexto, ¿por qué no? Ives Olivares. Esta es Javiera Toro. La marca, la falta más bien, que era de Catherine Ojeda. Va a haber tiro libre favorable para las Baisanas y que le hace falta a Leverton en sí, Brian. No, conectar bien los pases, tratar de desmarcarse. Eh, bueno, ahora ya están muy, las veo muy abatidas, igual intentan de vez en cuando, pero el 5-0 ya las tiene totalmente eh, psicológicamente muy bajoneada pero tienen que animarse y tratar de buscar y buscar nomás, luchar y batallar. Y lo han intentado, pero Palestino está imparable. Y está la Maya Hernández, cuidado. La ex Everton de Viña del Mar. Ay, ay, ay. Si yo fuera a Berhoff, no me gustaría estar en el puesto de ella. Va la Maya Hernández. ¡Hernández, golazo! ¡Te lo dije! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de la Maya Hernández! Ahí a tres dedos le pegó de manera mágica el balón que bajó como un cohete espacial para fusilar, para quemar la red de la Maya. 6 a 0, palestino. Súbanse todos al cabello. Que empiece la música de la danza árabe, ¿por qué no? Aquí gana, gusta y golea. Minuto 21 ya del segundo tiempo. Palestino 6, Everton de Viña del Mar 0, Brian Foster, Marjorie Hernández, autora de la conquista. Magistral golazo de Marjorie Hernández, cómo la colocó, dejó ahí totalmente parada Berco, justo como un vidente ahí, Nostradam, el Yerko Nostradamus Senkovic, ahí justo dijo, avisó y anotó finalmente Marjorie Hernández el sexto, 6-0 goleada de, Ever, de Palestino a Everton. No lo puedo creer. Yo creí que iba a ser un poquito más... Me, menos abultada la diferencia. Quizá un triunfo palestino, pero una especie de 4-3, 3-2, pero nunca vi, me imaginé tanta la goleada. Palestino, las tres que como tú habías dicho. Y Everton que están muy desconcertadas, desconcertadas y desconcentradas. No han podido conectar bien los pases. Han intentado, pero no intento. Ahí está también Fernanda Zúñiga. El complemento, todo el complemento, todo el equipo de Palestino es totalmente fuerte. Falla el medio campo, está la defensa. Si no está la defensa, está la portera. Entonces han estado muy imbatibles y hasta el día de ahora todavía me pregunto por qué le pasó a Palestino con Audax Italiano. Porque, eh, 4-2, bueno, Audax Italiano que también está en alza, pero bueno. Ahora vemos Palestino que está arrasando 6-0 y está asegurando totalmente el segundo lugar. Diamantina Bravo que dice, qué golazo de la Marjorie Hernández. Sí, de manera 
Mejor que de película y ciencia ficción, ahí le pegó. Como te lo decía, la velocidad de un cohete espacial para quemar la... Arco. 6 a 0. Van a hidratar. Ahora están volviendo también las jugadas de Everton. Porque está haciendo harto calor aquí en la comuna, en la zona central. Bastante calor ya. 6 a 0. Minuto ya 24 del segundo tiempo. Cuando reanuda el partido aquí. Gabriel Herrera. Lateral, lateral restaurante muerto de hambre, favorable para Palestino. Y Beto Olivares. Thais Morgenstein, Fernanda Zúñiga, una mención para ella, pero creo que la crack de la Barbería Andrópolis me voy a quedar en esta oportunidad con la Yes y Beto Olivares. Creo que está sacando mucha chapa de figura. Marion Arenas, Buena. Julisa Barrera y Beto Olivares. Balonazo filtrado. La Cote Urrutia, Marion Arenas. Otra para la Cote. Pide quien se muestra. Es Julisa Barrera. Y Beto Olivares. Más atrás con Gina Bravo, la ex defensora del Everton de Viña del Mar. Marion Arenas. Otra para la Cote. Y cuando se enciende la Cote, puede ser, ¿por qué no? Más goles para el equipo de Quintiliani. Julisa Barrera, más atrás con Morgenstein. La pide Barrera. Morgenstein, todo lento. Aquí en los Nogales. Cuando va a haber lateral, lateral defensivo favorable para la Soricielo. Nicole Gutiérrez, aquí avanzando la Javi Toro, Javiera Toro en la marca de Carolina Tapia, Nicole Gutiérrez, el centro, y Ribarra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡De Palestino, Palestino! ¡Qué aparición! ¡Fantasmal como una sombra! ¡Llámelo como quiera! ¡La pancha y Ribarra! ¡Ahí que entró en el segundo tiempo! ¡Para anotar goles! 7 a 0, 7 a 0, carnaval fiesta, que empiece la danza árabe para Palestino Femenino, aquí en los Nogales, Brian Foster. Qué jugada, ahí el pase, ahí el centro, Iri Barra simplemente cabeció y conectó muy bien, quedó sola, ya la defensa de Everton ya no se le, se le está viendo muy desconcentrada, dando demasiado espacio y ahí aprovechó Iri Barra, que cabeció, saltó por los aires, que escaló, Hacia el cielo y anotó. 6 a 0. No, 7 a 0, siete, perdón. Siete, siete, perdón siete, me estoy... 7 a 0, increíble cómo es la goleada de Palestino hoy, hoy día. Mira el minuto 25 del segundo tiempo. Qué gran partido de Palestino femenino. Tiro libre favorable para las paisanas. Saludamos también a Vicente Vega, quien se une a la transmisión. Reiteramos, 7-0, gana Palestino. Minuto ya, 27 del segundo tiempo en los relojes de pasión de hincha. Y va a jugar Ivet Olivares. Thais Morgenstein. Falta el, gol, el, falta el gol de tiro libre de la Gina Bravo nomás. Morgenstein. Javiera Toro. La marca... De la jugadora Valentina Delgado, más atrás con Fernanda Zúñiga. Morgenstein. La pide Julisa Barrera. Paso filtrado a correr a la velocidad del corre caminos. Es María José Urrutia. Viene Urrutia. Urrutia. Bien, ganó en el cuerpo. El centro. ¡Oh! Era golazo. Era golazo de la Coto Urrutia. No me lo puedo creer. Si ese balón hubiera tomado la comba. Era un, era, era, hubiera sido un precioso gol de María José Urrutia. La ex delantera de Católica, Brian. Qué magistral. Eh, eso es lo que tiene Coto Urrutia. Eh, aguanta mucho lo, los balones. Y no le cuesta que le quiten el balón a... A Cote Urrutia y casi, casi, era un centro y casi entra al arco. Saludar nuevamente a Gabriel Alejandro Sepúlveda, sacando nomás 
el equipo de la Viña Marina recupera con presión alta Javier a Toro. Avanzando Toro, viene Toro, la Javi. Javier a Toro para Nicolás Gutiérrez, viene la Nico. El centro con pierna izquierda. ¡Ruta gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡De las Tina! ¡Tino, Tino, Tino! ¡Palestino de Chile! ¡María José Urrutia! ¡Minuto! ¡Minuto ya 29! ¡Del segundo tiempo! ¡8! ¡8-0 ya! ¡No me lo puedo creer! ¡Partidazo carnaval! ¡La Cota Urrutia! ¡Nuevamente! ¡Súbanse y viajen todos en un camello! ¡Porque Palestino! Hoy es carnaval, es alegría y felicidad aquí en Los Nogales. Cuando se va a ir Julisa Barrera para darle paso a Adriz Agurto como delantera, Brian. Pero qué planteamiento de Quintiliani y qué gran partido de las árabes, de todo el equipo en sí. Tremendo partido, qué tremendo partido está haciendo Palestino. Un equipo impecable, cómo, cómo conecta, cómo logra los pases. Y sigo viendo a Everton que están desconcertadas, no lo pueden creer y se están desconcentrando mucho en la defensa las Evertonianas. Y Palestino, qué calidad, cuidado. Cuando carga Wirka, tapador, 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 como actriz de Hollywood, una muralla, un bloque, llámelo como quiera, es Fernández, la Paco Zúñiga, minuto 30 el segundo tiempo para mantener el 8-0, asegurando el tesoro en el cofre, dice la Paco Zúñiga. A buscar a la Coturrutia y cuidado, Lorena Palaza para sacar. Apareciendo Carolina Tapia. Va a haber lanzamiento de banda favorable para las tetracolores de Claudio Quintiliani que ganan Gusto y Julián por 8-0 aquí en el Estadio Arturo Rojas de los Nogales de la Comuna de Estación Central. Morgenstein. Y Beto Olivares, Nicole Gutiérrez, Javier Toro. Pero qué simple juega Palestino. Y de maravilla, ¿por qué no? Esta es Denise Agurto. Agurto con Marión Arenas. Viene Arenas. La marca de Marín, de Marín Caburicán. Otra para Agurto. Esta es Marión Arenas. Ay, no alcanzó a llegar Marión Arenas. Va a ver lateral defensivo favorable para el equipo de Mario Vera. Cuando va a haber tiro libre favorable para Baibedo Olivares. Minuto 31 ya del segundo tiempo. Ya le efectivo Oliva, Olivares. Gina Bravo. La Coto Urrutia. 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 Gol. 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 Sí. De la Cote. De la Cote. Urrutia. Urrutia, Urrutia, sinónimo de gol, bendito, bendito destino para Palestino, iría Carlos Esquivel acá, 9-0, 9-0 ya, María José Urrutia, una crack, una máquina, una velocista total como un atleta para anotar, minuto 32 del segundo tiempo, gran goleada y magnífica de Palestino, Brian Foster. Realmente impactante. Impresionante. Cote Urrutia, qué calidad. ¿Cómo, cómo logró quitar ese balón y después la colocó, pero de una manera magistral. Bueno, está a otro nivel, sinceramente. A otro nivel, no solamente Cote Urrutia, sino todo el equipo de palestino. Saludar a Mario Vera, entrenador de Everton Femenino, a Yanira, a Javiera, a Gabriel Sepúlveda. Saludos a todos, dos del Tino. Del tío Gabriel Sepúlveda, ya pasión de hincha. Vamos, mis tinas queridas. Aquí carga el Everton de Viña del Mar. Carolina Tapia que quiere el descuento. Aparece Delgado, Delgado. Ay, ay, ay. La suerte no ha acompañado en este día al equipo de Mario Vera, lamentablemente. ¿Cuándo va a haber? Cuando todavía aún no se para Valentina Delgado, dice Madeline Rojas. Minuto ya 33 del segundo tiempo. 9-0, gana Palestino. Eh, quedó, quedó lastimada después de, de intentar el tiro, parece que le pegó mal o pisó muy mal ahí, pero se recuperó inmediatamente la jugada de, de Everton. Balón a tierra, lo va a entregar Valentina Delgado a Fernanda Zúñiga. Crack de la Barbería Andrópolis, eh, Brian, yo me voy a quedar con Ibeto Olivares. 
Eh, también para mí Olivares ha sido una de las cracks del partido. Me quedaría en realidad con Palestino completo como las cracks, porque de verdad ha sido un complemento una que otra jugadora. Pero Olivares ha sido la más destacada hasta el momento, Yerko y Fernanda Zúñiga. Denis Agurto, María José Urrutia, Javier Toro, Francisco Irribarra, Irribarra, revienta nomás el Everton de Viña del Mar, Gina Bravo, y Beto Olivares, la crack de la barbería, Andreópolis, y B corta ET. Una T nomás, no, no, no son dos, es una T nomás. Va a haber lateral defensivo favorable para el Everton de Viña del Mar. Cuando aquí carga Javier Toro, se quiere parar el público porque puede venir el décimo para Palestino. Estamos Javier Toro en el décimo, en el 10 a 0. Va a haber saque de fondo favorable para la escuadra ruletera. Ya va a lanzar Claudia Herrera. Dicen acá, Josefa Bastén, la MAI, la mejor. Sí, también, pero se me dan a elegir para todo el partido. Lo vuelvo a reiterar. La crack de la barbería Andrópolis, Ivet Olivares. La dorsal número 10, y cuidado. Que viene Toro, 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 Toro. Y muy bien, muy bien Berhoff. Ahí tirándose para atajar la bola. Catherine Ojeda. Marín Cahuiricán, la presión alta de Denise Aburto. Paso filtrado a correr, Ignacia Vázquez quiere algún gol, Ignacia, pero ha sido bien anulada por las defensoras centrales y por todo el equipo palestino. Esta es Vázquez. Ay, se equivocó en la entrega y por eso recupera nomás Mariona Arenas para entregar a Fernanda Zúñiga. A pelear Marjorie Hernández. Gana nomás. Cuando ganaba Sofía Carrasco. Y Ribarra para María José Urrutia, que quiere otro gol más. Prefirió el centro. Ahora el buen desdoblamiento individual. Apareció Ribarra nuevamente. Pero por la izquierda está Nicole Gutiérrez. Viene Gutiérrez. Centro bombeado al área. Oh, mejor que Chulí. Gabriela Herrera. La Claudia para sacar la pelota. Era el décimo de Palestino. Pero ahí sacó nomás. La guerrera. Herrera. Gina Bravo. Y Bedo Olivares. Tenemos ya cuánto, 36 del segundo tiempo, gana Palestino, 9 a 0 al Everton de Viña del Mar. Tiare Hermosilla a correr a la versión de un rayo, es Valentina Delgado, iré a llegar, no, no alcanzó a llegar. Y aguantó nomás, Thais Morgenstein va a haber saque de fondo favorable para las árabes, dirigida por quién, por Claudio Quintiliani. Y está la Paco Zúñiga. Se la dejó a Gina Bravo. Para buscar a la Panchi Ribarra. Y cuidado. Abroche el cinturón de seguridad de Everton. Aquí viene Palestino nuevamente. Lorena Palaza. Bien para entregar a Sofía Carrasco. Y en el paso filtrado no alcanzó a llegar. Marín Cahuiricán y se enoja. Tenías que mirar a quién dársela. Cuidado. Aquí se viene. A la velocidad de la luz, Javier a Toro. Viene Toro y quería entregársela a María José Urrutia. Ahora el avance es por parte de las Evertonianas. Catherine Ojeda a correr a la velocidad de, de un auto Fórmula 1. Marín Cahuiricani muy bien sacando. Fernanda Zúñiga, minuto ya 37 del segundo tiempo en los relojes de PDH de Pasión de Hincha. Ignacio Vázquez. Marín Wirkan, la presión alta de Mariona Arenas, reventando nomás a cualquier parte. Thais Morgenstein para buscar a la Cote Urrutia. Ir a ganar la Cote. No, finalmente va a salir jugando Daniela Salat para el Everton. Posición de adelanto, decía Natalia Molina, de parte de Marín Wirkan, 9 a 0, minuto 38, segundo tiempo. Brian Everton, ¿con quién te quedas? Yo me voy a quedar con. Sofía Carrasco, la número 6. También estoy de acuerdo con Sofía Carrasco. Muy difícil igual porque le ha costado... ¡Ay, cuidado! ¡Ostomic! Estoy... ¡Venía! ¡Venía Marinka Huircán! Era el descuento de la propia Marinka. Ahí saque de fondo. Favorable para el, Ever... para el... Para el palestino. Quiere decir que gana 1 a 0. Cuando vamos a entrar en recta final. Casi 39 del segundo tiempo.
la más y la mejor siguen acá diciendo Yanira Javiera, saludar también a Joana Osorio, la portera que es más titular en este Bertón de Viña del Mar y que ve cómo cae goleado lamentablemente su equipo por 9 a 0 ante Palestino. Olivares a buscar el Everton, quiere el descuento, la vale Delgado, viene de Delgado, la vale a recuperar, ¿por qué no? Palestino por medio de Morgenstein. Más atrás con la Nico Gutiérrez. Javier Toro va a ver lateral, lateral restaurante muerto de hambre, favorable para la Sori Cielo. Marinka Wirkan. A correr a la velocidad de un guepardo. Era. Ay, quería aparecer Marinka Wirkan, pero se la entregó. Nomás Mariana Arenas a Fernanda Zúñiga. Minuto ya 40 del segundo tiempo. Gina Bravo. Marjorie Hernández. Tres cuartos de cancha. María José Urrutia. La marca de Lorena Palaza. Y Beto Olivares. Quiere reventar el Everton. Ahí aparece la presión alta de la pancha y Ribarra. Saliendo nomás Claudia Herrera. Falta y tiro libre. Favorable para el equipo de las Viña Marinas. Cuando ya quiere jugar rápidamente el equipo de las Evertonianas. Ya lanzando, recuperando Denis Agurto, Marjorie Hernández, María José Urrutia. Quería recuperar la Cati Ojeda. Esta es Ibedo Olivares, otra para Marjorie Hernández, la número 8. Hernández a, a salir en contraataque, ¿por qué no? Ignacia Vázquez para algún descuento del cuadro de las Villa Marinas. Cargando Vázquez, viene Vázquez, 1, 2, 3, viene Vázquez, 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 hermosilla. Y con una mano, Fernanda Zúñiga, la Paco, minuto 41 el segundo tiempo. Una mención recontra especial para ella. Sí, obviamente Berto no ha notado ninguno goles y gracias al enorme trabajo. De la Paco Zúñiga. A correr y Ribarra. La Cote Urrutia. Irá a llegar la Cote. Y llega nomás María José. Ahí para aguantar la marca de Carolina Tapia. La pide Nicole Gutiérrez. Por la izquierda. Jugando con la Cote Urrutia. Hay falta de Carolina Tapia. Tiro libre favorable. Para las paisanas. Cuando... Va a haber tiro libre, favorable para el dueño de casa que es palestino. Cuando ya queremos cantar otro gol más de palestino, ¿por qué no? Tenemos ya cuánto, 42 del segundo tiempo. Me gustaría saber cómo sigue estando el partido ya en el CDA. Si es que sigue ganando la U por 3 a 1 o no ha habido más goles. Ballina, bravo, le queda la cote. Urruti a la marca de Ojeda. Y Beto Olivares. La contra que le va a pertenecer para el Everton, donde viene el margen de hacer bien la recompensión ofensiva. Está Wirkan, 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 la marca de Javier Toro y muy bien la Paco Zúñiga. Quien se queda con la bola, 43 ya el segundo tiempo, sigue ganando Palestino por 9 goles a 0. Y Beto Olivares, el pase para Francisca y Ribarra. Buena. María José Urrutia. A la velocidad de una locomotora. Tocando más atrás con... ¡Venís a Gurto! ¡Viene a Gurto! Y en doble instancia se queda con la esférica Carolina Berhoff. Recordarles a todos los amigos que podemos estar con la transmisión de la serie Sub-17. María José Urrutia. Jugando el Everton de Viña del Mar, la pide Sofía Carrasco. ¿Quieres jugar, eh? 
Viene la anticipación, Nicole Gutiérrez. Marjorie Hernández. Y ahora la contra que le arma Palestino. Cuando quería sacar Carolina Tapia. Pero va a haber. Lateral favorable le para Palestino. No, para el otro lado dice Maylen Rojas. Para la solución. Que no ha podido encontrar los espacios el equipo de Mario Vera. Marti y Hernández que le manda al saque de banda en Panás y el Salato. Favorable para las ruleteras. Ya jugando el Everton. Valentina Delgado. Pase filtrado. A correr Jería. Tiare Hermosilla. Va a haber saque de banda favorable para el equipo de las paisanas. Vamos a entrar. A los 45 minutos ya el segundo tiempo. Más lo que pueda adicionar Madeline Rojas. Aquí juega rápidamente el Everton. Se viene a toda máquina, a todo pulmón. Viene el centro. ¡Oh! Quería tirar Hermosilla. El balón que rebotaba en Gina Bravo. A ver, córner. Córner favorable para el Everton. Ya va a ir a acomodar la pelota Lorena Palaza. Se quiere apurar rápidamente para por lo menos convertir en algún gol el equipo de la Soricielo. Está Delgado, está Ignacio Vázquez, está Marín Caburicán, también Catherine Ojeda. El centro, los puños salvadores. De Fernanda Zúñiga terminó, terminó el partido. Vale, vale, de Cristal en Rojas. Dejaron de correr, dejaron de jugar, dejaron de disputar. 9-0. Ganó Palestino. Soberbia actuación de María José Urrutia. También Diviet Olivares, la crack de la Barbería Andrópolis. Casi todo el equipo de las Baizanas. Figura del partido también en Everton de Viña del Mar. La número 6, Sofía Carrasco, la volante de las. Viña Marinas. Oye. ¿Cuándo ya va a ser el círculo del honor? Hoy ahí. Para que las árbitras le digan a, su propi a las propias jugadoras que el fútbol se juega de manera limpia, de manera ordenada y que se debe respetar siempre en cada cancha. Y Beto Olivares es volante de Palestino Femenino, la crack de la barbería Andrópolis La ex Boston College Sofía Carrasco, otra de las figuras Que también es volante O mediocampista del Everton Femenino Cuando Hay que, hay que destacar mucho El ataque construido de Palestino el, de, el soberbio segundo tiempo. Igual destacar lo que hizo Leverton de Viña del Mar. No vino con todas sus jugadoras titulares. Cuando vamos a ir, amigos, con nuestros auspiciadores, con las redes sociales y también con la promoción del programa de Pasión Fútbol Femenino. Buenas tardes, amigos. Les habla Yerko Senkovic. Vamos con los oficiadores de una nueva transmisión. Saludar a Barbería Andrúpolis, Santa Patrona de los Barbones. Encuéntranos en Marti Reno 3561 Peñalón. Si usted quiere un aborto de cabello, darse ya sea para una ocasión especial importante, está su página andrúpolis.gendapro.cl y el WhatsApp más 569 82 87 66 26. Si no lo escuchó bien, el WhatsApp más 569 82 87 66 26. Se va a terminar el especial de este mundo de Nacrímicos. Que se direcciona a Avenida Mata Córdoba de Aldez 924. Si usted quiere regalar a su calvano, ya sea un familiar, un deportista, hola, o su última, una buena nota, está la crisis del 22, 26, corta más, no, la larga, no, 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 Mira, me quedo acá y tú anda a buscar. Ya. Carmuez está en la salida cordillera del metro de Llano. Y en ese lugar, al restaurante muerto de hambre, su dirección Humberto Silva, 356 en San Clemente, de la región del Maule. Los mejores platos, los mejores postres, la mejor torta de churrasco de Miloja, 
mejor pollo con papas fritas en el restaurante Moto de Hambre de la región del Mago Libierto de 11 y 17 horas de sábado domingo. Vamos con nuestras redes eh, sociales de Pasión de Hincha, Slash, el Facebook Pasión de Hincha, el Twitter como arroba Pasión de Hincha, el Instagram como arroba Pasión de Hincha, el canal de YouTube como arroba Pasión de Hincha donde podrá ver los videos, las entrevistas y también leer nuestras notas de golf, de fútbol femenino, de otros deportes más por pasión de hincha.com porque el deporte no para en PDH. Y cada, y cada jueves invitarlos a las 19 30 horas con un nuevo programa de pasión por el femenino con toda la información de la televisión, de resultados, de tabla de goleadoras, de programación, de entrevistas a jugadores, entrenadores y también con alta actividad del fútbol femenino nacional e internacional. Subimos la transmisión del fútbol. Buena partida. Bueno ¿Eh? amigos, estamos acá con la crack de la barbería Andrópolis, Ibet Olivares, volante palestino femenino. Felicitaciones, Ibet, gran partido palestino, gran goleada por 9 a 0. ¿Por dónde pasó la clave de este encuentro? No, el con un rival, pero nosotras tuvimos más, tuvimos más la pelota y tuvimos tal. Y obvio, el juego en equipo, eso es lo que más vale jugar en equipo. La clave sin duda es eh, el juego en equipo, jugar eh, a ras de césped, eh, obviamente dando pase a tus compañeras. Eh, la virtud de este equipo más bien es la unión de grupo. Sí, sí, bueno, sí. está muy unido y tenemos muchas garras. Tenemos que seguir mejorando ¿no? y darle con todo a lo que viene y seguir adelante. ¿no? ¿Cómo trabajan para poder reemplazar a las grandes jugadoras que tiene este equipo palestino? Porque hoy se vio como si fuera otro once titular del mismo nivel que juega a Victoria. No, todas entrenamos, eh, cada jugadora tiene distintas cosas que hacer, cualidades, pero todas se esfuerzan y a eso llega a un buen nivel. ¿Tus sueños, tus ambiciones con Palestino? ¿Jugar en el extranjero, en una selección chilena, en un equipo grande? Sí, eso se ve más adelante, pero obvio, cualquier jugadora lo quisiera, es un gran sueño. Eh, a cualquiera que le gustaría llegar a lo más lejos. Ya para ir eh, finalizando, Ivet, ¿algún mensaje, saludo que quieras dejarle a tus amigos, a tus familiares, a través del Facebook Live de Pasión de Hincha? No, un saludo a la gente que nos apoya de aquí, de Estación Central, un saludo a mi familia y... Que Muchas gracias David y vaya a seguir celebrando junto a todas sus compañeras y el entrenador Claudio Muchas gracias a ustedes. Bueno amigos, ahí escuchamos la contraparte del de elenco de Palestino. Ahora queremos saber si es que podemos dialogar con Sofía Carrasco. Sofía, acá estamos, acá cuando ya va a venir rápidamente otra de las figuras de este encuentro. Sofía Carrasco, volante del Everton, de Viña del Mar. Aquí ya viene a la ciudad de la Luz. Viene. Bueno, buenas tardes, Sofía Carrasco. Eh, ¿Qué sensación o análisis se puede realizar de esta derrota eh, ante un buen cuadro como lo fue Palestino? Sí, eh, eh, buenas tardes. Eh, pero destacar que fue una dolorosa, una dolorosa derrota ya que fue por un amplio resultado el cual no esperábamos a pesar de eso creo que lo dimos todo en cada, en cada balón y en la cancha eh, vinimos con muchas sub-17 por ejemplo yo que jugué en el, en el primer equipo pero a pesar de eso creo que la gana y el hambre de seguir en el, o sea, el siguiente año y en este partido eh, por eso no nos quedamos pues más bien eh, el, el hecho de haber tenido muchas bajas en este encuentro quizás propició que, que, que se perdiera, que no hubiera quizás tanta, tanto trabajo colectivo en sí. Sí, yo creo que fue un, algo fundamental por lo que pasó el resultado, ya que creo que teníamos alrededor de cinco bajas de las titulares que estaban en otro torneo por sus universidades y por eso el, el equipo en sí nos anduvo muy bien ya que en los entrenamientos trabajamos de otra manera y con otras personas, pero de igual manera creo que pudimos pararnos bien y hacerle un muy buen primer tiempo también a Palestino. El, el análisis que te dejó todo este 2018 para el Everton eh, femenino de la primera división. Eh, bueno, en el primer equipo creo que fueron muy sacrificadas las chiquillas ya que todas 
tienen que trabajar, estudiar y por esos motivos igual fueron responsables en cada entrenamiento para también estar peleando hasta la fecha anterior la clasificación a playoff y por eso creo que hicieron un gran sacrificio eh, por eso también los resultados que tuvieron y ya el próximo año el, eh, ambas divisiones nos vamos a estar metiendo en playoff y con opciones de campeonar Ya para ir finalizando Sofía, algún mensaje, saludo que quieres dejarle a tu gente allá en la quinta región, a tus amigos, a tus propias compañeras y a nuestro propio medio digital deportivo que se hincha por transmitir esta entrada. Sí, eh, un saludo a todos los que están viendo esta transmisión, por apoyar, eh, agradecer por apoyar el fútbol femenino. También un saludo y agradecer a todos los, los que vinieron a acompañarnos acá, como todos los partidos los apoderados. Y también se valora el esfuerzo de cada una de estar en cada partido a pesar de la, eh, los diferentes compromisos que, te, que tuvieran. Bueno, muchas gracias en sí, Sofía, y te deseamos todo el éxito del mundo para ti y el Everton Femenino. Muchas gracias. Bueno, amigos, ahí escuchábamos las declaraciones de Sofía Carrasco, la contraparte de una de las figuras del cuadro de las Viñas Marinas. Nosotros vamos a cortar para volver con la transmisión de la serie Sub-17 aquí desde el estadio Arturo Rojas de los Nogales Lobo. Ganó, gustó y palestino por 9 a 0 al Everton de Viña del Mar.